നമ്മളെയൊക്കെ ഈ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആയുധം അണിയിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇങ്ങനെ കുറെ ക്ലാസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിനകം തന്നെ നൂറ്റി ഇരുപത് പേര് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഞാൻ കൂടുതൽ നീട്ടുന്നില്ല ആദ്യം ഡോക്ടർ പ്രസാദ് അലക്സ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കും ഓക്കെ സാർ നന്ദി ഷാജി സാർ ഞാൻ ഈ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ചുമതല വന്നത് ഇന്ന് രാവിലെയാണ് കാരണം അരവിന്ദ് സാറാണ് ഈ ടോപ്പിക്ക് നേരത്തെ തന്നെ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നതും സാറിനാണ് ഇതിൽ കുറെ കൂടി പരിചയവും ഉള്ളത് കാരണം ഇത് ഈ ടോപ്പിക്കിനെ അനുബന്ധിച്ചൊരു ഹിന്ദുവിലൊരു ലേഖനം വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലോ മറ്റോ ആണ് അന്ന് ടോണി ജോസഫിന്റെ പുസ്തകം വരുന്ന അവസരത്തിൽ അന്ന് ആ സമയത്ത് പ്ലാനറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ചൊരു പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സാറിന്റെ പ്രസന്റേഷൻ കേട്ടിട്ടാണ് അതിനുശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ വിഷയം കൂടുതൽ പഠിച്ചു തന്നത് ഞാൻ ബേസിക്കലി കെമിസ്ട്രി ആണ് എന്റെ വിഷയം ജനറ്റിക്സും എവല്യൂഷനും വളരെ താല്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് ഞാൻ ഒഫീഷ്യലായി തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഈ രംഗത്ത് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ എടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി സാർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ഡോക്ടർ കെ പി അരവിന്ദം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത സ്ലൈഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ സ്ലൈഡിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഇനി സാറിൻ്റെ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് ഓൺലൈനിലുണ്ട് ആ പ്രസൻറ്റേഷനേക്കാൾ വളരെ അധികമായി ഒന്നും ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നുമില്ല അത് അതിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് അത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഒന്ന് പറയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ശേഷം വരുന്ന ഡിസ്കഷനിൽ സാർ പങ്കെടുക്കും അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഡീപ്പറായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയും എന്ന് ഞാൻ കരുതും ഞാൻ ഒന്ന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തോളട്ടെ നമ്മുടെ ലൂക്ക ശാസ്ത്ര സംവാദ പരമ്പരയിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഡിസ്കഷനുള്ള ടോപ്പിക്കായിട്ടാണ് ഇത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആരാണ് ഇന്ത്യക്കാർ നമുക്ക് പൊതുവെ കൗതുകമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ പൂർവികർ ആരാണ് എന്നൊക്കെ അറിയാം ഏത് കുടുംബത്തിന്റെ ഈ കുടുംബ ചരിത്രമൊക്കെ എഴുതുന്ന രീതിയൊക്കെ ഇപ്പോഴുണ്ട് പണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രമുഖന്മാരുടെയൊക്കെ കുടുംബ ചരിത്രം ഉണ്ടാകാൻ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതെടുത്താൽ നമ്മൾ 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 നമുക്കൊക്കെ ഒരു മൂന്ന് തലമുറയോ നാല് തലമുറയോ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്നും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ചില കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ അവരിങ്ങനെ തൈ വഴിയും പിതൃവഴിയും ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഇന്ത്യക്കാരുടെ പൂർവികർ ഇങ്ങനെ ആരോ ആയിരുന്നു ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ് എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യക്കാരുടെ മാത്രമല്ല ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള മനുഷ്യരുടെ ഹോമോസാപ്പിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ വർഗത്തിന്റെ പൂർവികർ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് വന്നവർ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഹോമോസാപ്പിയൻ പൂർവികർ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കാണ് വന്നത് എന്നതാണ് ഇപ്പോഴുള്ള എല്ലാ തെളിവുകളും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആര് എവിടെ എപ്പോൾ വന്നു എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിന് നമ്മൾ പല മാർഗങ്ങൾ പല വിജ്ഞാന ശാഖകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് നരവംശ ശാസ്ത്രം പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രം ആർക്കിയോളജി ഭാഷാശാസ്ത്രം ഭാഷയുടെ ഉൽപ്പത്തി വിവിധ ഭാഷാ ഗോത്രങ്ങൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പഠനത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യവർഗത്തെ കുറിച്ച് വർഗങ്ങളെ കുറിച്ച് മനുഷ്യൻ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കാൻ അതിനെ ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമുണ്ട് തീർച്ചയായും ചരിത്രം ചരിത്രം വളരെ ചുരുങ്ങിയ ഒരു കാലയളവിലെ ചരിത്രം മാത്രമേ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ എന്നും അറിയാം പിന്നീടുള്ളതാണ് ഫോസിൽ പഠനം പാലിയൻറ്റോളജി എന്ന് പറയുന്ന പൗരാണിക ജീവികളെ കുറിച്ച് മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെ ഹോമോസാപ്പിയൻസ് ഉൾപ്പെടെ മറ്റ് മനുഷ്യരെന്ന് വിളിക്കുന്ന മറ്റ് ഹോമോ എന്ന് പറയുന്ന ജീനസിൽപ്പെട്ട മറ്റ് ജീവികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ ഫോസിലുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എല്ലാ ജീവികളുടെയും ഫോസിലുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഫോസിൽ അറിയാം നമുക്ക് ഈ പൗരാണിക ജീവികളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് അവശിഷ്ടങ്ങൾ അതിൻ്റെ അസ്ഥിയോ ഫോസിലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുക എന്ന് പറയും ശിലയുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ പെട്ടു പോയിട്ട് അതിൻ്റെ കുറച്ച് അവശിഷ്ടം കിട്ടും ആ അവശിഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന സംഗതി നേരത്തെ തുടങ്ങിയതാണ് അതിനൊക്കെ ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ജനിതക ശാസ്ത്രം ജനറ്റിക്സ് ഇവിടേക്ക് വന്നത് അപ്പൊ ജനിതക ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോ സമകാലികമായ മനുഷ്യരുടെ ജീനുകളുടെ പഠനം ജനിതക ഘടനയുടെ പഠനം അപ്പോ വിവിധ മനുഷ്യരുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയുള്ള വിവിധ വിഭാഗങ്ങളുടെ മനുഷ്യരുടെ ജനിതക ഘടനയിലെ വ്യത്യാസം പഠിക്കാം ഇന്ത്യക്കാരും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലുള്ളവരുടെ ആയ മനുഷ്യരുടെ ജനിതക ഘടനയിലെ വ്യത്യാസം അങ്ങനെയൊക്കെ പഠിക്കുന്ന രീതിയുണ്ട് പണ്ട് നമ്മൾ ഈ ബാഹ്യമായ അല്ലെങ്കിൽ ഘടനയൊക്കെ മനുഷ്യ ഘടനയും നിറമോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് മനുഷ്യരെ റേ
ശിശുക്കൾക്കുണ്ടാവും മുതിർന്ന മനുഷ്യരിൽ സാധാരണ ഉണ്ടാകാറില്ലായിരുന്നു പിന്നീട് ഉണ്ടായി വന്നതെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഘടകങ്ങളെ എടുത്തിട്ട് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ജീനുകളെ എടുത്തിട്ട് പഠിക്കുക എന്ന് പറയാം അതാണ് ജനറ്റിക്സ് എന്ന് നമ്മൾ പഴയ രീതിയിൽ പറയുന്നത് ജീനോമിക് ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ഒരു ജീവിയുടെ മുഴുവൻ ജീനോമും എല്ലാ ജനിതക ഘടകങ്ങളും ആകെ കൂടി ചേർത്തെടു മനസ്സിലാക്കാൻ ഇന്ന് മാർഗങ്ങളുണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ച് പഠിക്കുക നരവംശ ജീനോമികം ജീനോമിക് ആന്ത്രപ്പോളജി അപ്പോ ഈ ജീനോമിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് നരവംശ ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക പൗരാണിക ജീനോമികം അതാണ് ഏറ്റവും പുതിയ ഈ രംഗത്തുള്ള ഒരു കാൽവയ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കിട്ടുന്ന ഫോസിലിൽ നിന്ന് ജീനുകളെ വേർതിരി ജനിതക ഘടന വേർതിരിച്ചെടുക്കാം അതിന് കുറെ കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ഈ കുഴപ്പങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ എങ്ങനെ എവിടെയൊക്കെയാണ് ജന ഒറ്റ ജീനോമായിട്ടൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടില്ല പലയിടത്തും മുറിഞ്ഞ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഈ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പഠിക്കാൻ കഴിയും എന്നിട്ട് അതിനെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് ഇതിന്റെ ജീനോം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ നമ്മൾ നിയാണ്ടർത്താൽ മനുഷ്യന്റെ ഒക്കെ ജീനോം പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അതാണ് ആർക്കിയോ ജീനോമിക്സ് എന്ന് പാലിയോ ജീനോമിക്സ് എന്ന് പറയാം ഇനി ഈ പഠനത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പേരാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അന്തരിച്ച ലുഗി ലുക്ക കാവിളിസ് ഫ്രോസ ഫോർസ എന്ന് പറയുന്ന ജനിതക ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അദ്ദേഹമാണ് ഫൈലോജനി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു ശാഖയുടെ ഒരു തുടക്കക്കാരൻ എന്ന് പറയാം ഫൈലോജനി എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് ഇപ്പോഴുള്ള കുറച്ച് മനുഷ്യരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ജീവികളുടെ ആകാം ജനിതക ഘടന അറിയാം അതിലെ ഒരു ജീൻ അറിയാം ഈ ജീന് പല ജീവികളിൽ എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക അപ്പോ ഇത് ഒരു പക്ഷേ ഈ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് തുടക്കത്തില് ഒരു ജീനിൽ നിന്നായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ വ്യത്യാസം വന്ന് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെ വർഗീകരിച്ച് ഏതൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ അടുത്തു നിൽക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് അകന്നു നിൽക്കുന്നത് പല ക്ലാസ് ആയിട്ട് വർഗീകരിക്കുകയും ഇതിന്റെ ഒരു ജീവശാഖ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജീവവൃക്ഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയാണ് ഈ രീതിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠനമാണ് ഇതിന് ഫൈലോജനറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പഠനശാഖയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് അദ്ദേഹമാണ് ഈ രംഗത്ത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഈ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പും മനുഷ്യനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ശാഖയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു പല നിഗമനങ്ങളും ഇപ്പോൾ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല അന്ന് കാരണം വളരെ ജനറ്റിക്സ് വളരെ പുരോഗമിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് അദ്ദേഹം ഈ പഠനങ്ങളൊക്കെ എഴുപതുകളിലും ഒക്കെ നടത്തിയതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിഗമനങ്ങൾ പലതും തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ രീതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് അദ്ദേഹമാണ് അതിനുശേഷമാണ് അലൻ വിൽസൺ വിൽസൺ മറ്റൊരു സുപ്രധാന പേരാണ് ഈ ജനിതക ഘടനയ്ക്ക് മാറ്റം വരാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് ഈ മാറ്റം വരുന്നതിനൊരു തോതുണ്ടാകാം എന്ന് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുകയും അത് ഏറെക്കുറെ ശരിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അതുകൊണ്ട് ഈ മാറ്റം വന്ന കാലയളവ് മുൻപ് കണ്ട ഒരു ചിത്രത്തിൽ ശാഖകൾ പിരിയുന്ന ഇത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പിരിഞ്ഞ കാലയളവ് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും ഒരു അതിന് ജനറ്റിക് ക്ലോക്ക് എന്നൊക്കെ പറയാം ഈ ജനിതക ഘടനയിൽ മാറ്റം വരുന്നത് ആയിരം വർഷം കൊണ്ട് ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഒരു പ്രപ്പോസിഷൻ പോലെ പറയുകയാണ് അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പുറകോട്ട് പോയാൽ ഈ മാറ്റങ്ങൾ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്ന് ആ രീതിയിലുള്ള പഠനം മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ ഡി എൻ എ ഹ്യൂമൻ എവല്യൂഷനിലെ മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ ഡി എൻ എയിൽ ഈ പഠനം തുടങ്ങി വെച്ചതും അലൻ വിൽസൺ റെബക്ക കാൻ മാർക്ക് സ്റ്റോങ്കിങ് ഇവരുടെ പ്രസിദ്ധമായ നേച്ചറിലെ ഒരു പേപ്പറാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മൈറ്റോകോൺട്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോശത്തിന് ഒരു കോശകേന്ദ്രമുണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയും ന്യൂക്ലിയസിലാണ് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം തീരുമാനിക്കുന്ന ജനിതക ഘടന ഘടകമായ ഡി എൻ എ ഇരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ജോഡി ക്രോമസോമുകളായി മനുഷ്യരിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ഇത് കൂടാതെ ജനിതക പദാർത്ഥം ഈ കോശകേന്ദ്രത്തിന് പുറത്തുണ്ട് മൈറ്റോകോൺട്രിയ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു ഓർഗനല്ലേ എന്ന് പറയും ഇതിന് പല ധർമ്മം കോശത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കാനുണ്ട് ഒന്ന് ഇതിന്റെ എന ഊർജ ഉൽപാദന കേന്ദ്രം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ കോശത്തിന്റെ ഊർജ ഉൽപാദന എ ടി പി എ ഡി പി സൈക്കിൾ ഒക്കെ നടക്കുന്നതും അതിൽ നിന്ന് ഊർജം റിലീസ് ചെയ്യുന്നതും
കുറച്ചുകൂടി വേഗത്തിൽ അറിയാൻ കഴിയും ഒരു മുപ്പതോളം ജീനുകൾ ഈ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയലും മനുഷ്യനും ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ജീനുകൾക്കും ചില ധർമ്മങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കാനും ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ ഇതിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം ന്യൂക്ലിയസിന് പുറത്തുണ്ടാകുന്ന ഇതിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം അലൻ വിൽസണും അദ്ദേഹം പഠിച്ചത് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയുടെ ചിത്രമാണ് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയുടെ ഉത്ഭവത്തെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള പല സിദ്ധാന്തങ്ങളുണ്ട് അത് രണ്ട് ഏകകോശ ജീവികൾ ഒരു ഏകകോശ ജീവിയുടെ ഒരു അവശിഷ്ടം മറ്റൊന്നിന്റെ ഉള്ളിലായി പോയതാണെന്നാണ് ഒരു സിദ്ധാന്തം അപ്പൊ ഞാൻ അതേ കുറിച്ച് അതേ അതിലേക്ക് വരുന്നില്ല ഇനി ഈ ജിനോമിക് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിതിനെ ഒരു നാല് അക്ഷരങ്ങളായിട്ട് ഡി എൻ എയിലെ എ ടി ജി സി എന്ന് പറയും അഡിനൈൻ തായമിൻ ഗ്വാനിൻ സൈറ്റോസിൻ എന്ന് പറയുന്ന ബേസുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഇത് ഒരു ഒരു ക്ഷാര സ്വഭാവമുള്ള പദാർത്ഥമാണ് ഇത് നാല് തരമുണ്ട് അത് രണ്ട് ക്ലാസ്സായിട്ട് വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഡി എൻ എയുടെ ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പഞ്ചസാര പോലെയുള്ള ഒരു തന്മാത്ര പിന്നെ ഫോസ്ഫേറ്റും ചേർന്ന് അതിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പോകുന്നതാണ് അതിന്റെ ബാക്ക് ബോൺ ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതിന്റെ സൈഡ് ചെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഈ ബേസിനാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഇതിന്റെ സീക്വൻസ് ശ്രേണി എങ്ങനെയാണ് എന്നറിയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ജനിതിക ഘടന മനസ്സിലാക്കി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ അതാണ് ഇതൊക്കെ കൂടി ചേർന്ന് ചുറ്റിപ്പണഞ്ഞൊക്കെ വളരെ കോമ്പാക്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടാണ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുക ഒരു ഈ പിരിയൻ ഗോവേണി പോലെ ഇരിക്കും അത് വീണ്ടും ചില പ്രോട്ടീനുകളാലൊക്കെ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടാണ് അവിടെ ഇരിക്കുക അത് എന്തോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഇതിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം ഇവിടെ മഞ്ഞ ഇതിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നോക്കുക അപ്പോ ആദ്യം ജി ആയിരുന്നു പിന്നീട് രണ്ടാമത്തെ ഇത് വന്നപ്പോ എ ആയി അത് എ തുടരുന്നു മൂന്നാമത്തെ സീക്വൻസിൽ ആ സി ആയിരുന്ന ഒരെണ്ണം ജി ആയിട്ട് മാറി നാലാമത്തെ സീക്വൻസിൽ അവസാനത്തെ ടി എ ആയിട്ട് മാറി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇതിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുമ്പോ ഇതിന്റെ അർത്ഥത്തിന് മാറ്റം ഉണ്ടാവും ഈ അർത്ഥത്തിന് മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അതാ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വാചകം എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് യെല്ലോ മാറ്റ് ഓൺ ദ ടേബിൾ അപ്പോ രണ്ടാമത് അത് അത് പകർത്തിയപ്പോഴെന്ന് വിചാരിക്ക എമ്മിന് പകരം സി ആയിപ്പോയി യെല്ലോ കാറ്റ് ഓൺ ദ ടേബിൾ ആയി അപ്പോ ആ അതിനൊരു പുതിയ അർത്ഥം വന്നു ഇതുപോലെ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന അക്ഷരങ്ങളുടെ മാറ്റം കാരണം ഈ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫംഗ്ഷന് വ്യത്യാസം വരാം സിക്ക് പകരം അവിടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡി ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അർത്ഥം ഇല്ലാത്ത ഒരു വാക്ക് ബാ ബി വന്നാൽ ബാറ്റ് വേറൊരു അർത്ഥമായി ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അക്ഷരമായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ലെറ്റർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അർത്ഥം ഇല്ലാതായി പോയേനെ അങ്ങനെയും മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കാം ചില ജീനുകൾ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാം പ്രവർത്തനക്ഷമം അല്ലാതെ ആയി പോകാം പ്രവർത്തനക്ഷമം അല്ലാതായി പോകുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ജീവിക്ക് ഗുണകരമായി തീരുന്ന കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് അപ്പോ എല്ല യെല്ലോ മാറ്റ് ഓൺ ദ ടേബിൾ എന്തായാലും യെല്ലോ കാറ്റായി പൂച്ചയായി മഞ്ഞ പൂച്ചയായി ഇനി എന്ത് ചെയ്യാ ഒരു വ്യത്യാസം കൂടെ വന്ന് വൈ മാറി എം ആയി എന്ന് കരുതുക മെല്ലോ കാറ്റ് വളരെ ശാന്തശീലനായ ഒരു പൂച്ച ഒരു ബഹളം ഉണ്ടാക്കാതെ മെച്ചപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതായി അപ്പൊ രണ്ടക്ഷരം മാറിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഇതിന്റെ മാറ്റം എന്തായി കണ്ടു നമ്മുടെ മെച്ചപ്പെടുത്തിയിരുന്ന പായയ്ക്ക് പകരം അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റിന് പകരം എന്തായിട്ട് മാറി പൂച്ചയായി പൂച്ച മഞ്ഞ പൂച്ചയായി പിന്നീട് എന്തായി വളരെ ശാന്തശീലനായ ഒരു പൂച്ചയായി ഇതുമാതിരി ഫംഗ്ഷൻസിന് വ്യത്യാസം വരാം അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഈ മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് റാൻഡമായിട്ടാണ് എന്നാണ് സയൻസ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് റാൻഡം മ്യൂട്ടേഷൻസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് ഈ ഇതൊരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണല്ലോ ബേസിക്കലായിട്ട് ഈ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ എന്ത് വരാം അതിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം കാരണം ഈ ബേസസ് തമ്മിൽ അതിന്റെ സ്വഭാവം തമ്മിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ബേസിന് പകരം മറ്റൊരു ബേസ് അവിടെ വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യത എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇങ്ങനെ രണ്ട് സീക്വൻസ് കിട്ടി അപ്പോ ഡോക്ടർ അരവിന്ദൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് വാചകങ്ങളാണ് ഹോട്ട് കാറ്റ് ജമ്പിംഗ് ഇൻ പെയിൻ ഓ ഡോക്ടറാറ്റ് പമ്പിംഗ് ഇൻ റെയിൻ ആ രണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് വാചകങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇതൊരു പൊതുപൂർവികനിൽ നിന്ന് വന്നതാ
അപ്പൊ ഈ ഇതിനെയാണ് ജനിതക ക്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള സീക്വൻസ് ഉപയോഗിച്ച് പുറകോട്ട് പോകാം എന്നുള്ളതാണ് വിൽസൺ പറഞ്ഞ സംഗതി അത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്കിപ്പോൾ കഴിയും അതിനുവേണ്ട സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പല രീതികളുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതികളുണ്ട് ഫൈലോജനറ്റിക് അനാലിസിസ് എന്നാണ് പൊതുവെ പറയുന്നത് അതിന് തന്നെ ഒരു ഒരുപാട് സങ്കേതങ്ങളുണ്ട് അതിലൊക്കെ തന്നെ അപ്പോ തന്നെയുമല്ല എന്തുകൂടി അറിയാൻ കഴിയും ഇതും വന്ന ഏത് കാലത്താണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് എന്ന് ഇതിപ്പോ ഒരു മാറ്റം വരുന്നതിന് അയ്യായിരം വർഷം എന്ന് എന്ന് കരുതിയാൽ അയ്യായിരം പതിനായിരം പതിനയ്യായിരം ഇരുപതിനായിരം വർഷം മുമ്പായിരുന്ന ഒരു കോമൺ സീക്വൻസ് ഇങ്ങനെ മാറി വന്നു ഒരു മാറ്റം വരാൻ ശരാശരി അയ്യായിരമാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഇത് എന്താണ് ഒരു റഫായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിലൊക്കെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാകും നമുക്ക് കൃത്യമായ ഒരു ഒരു സ്കെയിൽ വെച്ച് അളന്നൊന്നും ആവില്ല ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഈ ജനറ്റിക് സീക്വൻസ് അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഡോക്ടർ വിൽസൺ പഠിപ്പിച്ചത് ഇനി ആ കിട്ടിയ സീക്വൻസിനെ പൊതുപൂർവികനിൽ നിന്നുണ്ടായ ഈ സീക്വൻസുകളെ ഒരുമിച്ച് പറയുന്ന പേരാണ് ഹാപ്ലോ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ അവസാന എൻ്റെ രണ്ട് ഹാപ്ലോ ഗ്രൂപ്പ് രണ്ടെണ്ണം ഗ്രൂപ്പിലെ രണ്ട് മെമ്പേഴ്സിനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ മുന്നിലുള്ളതും ഒക്കെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്നതാണ് ചില രണ്ടാവില്ല രണ്ടിൽ അധികം ഇത് കാരണം ഒരു ബ്രാഞ്ചിങ് ആവില്ല വീണ്ടും ബ്രാഞ്ചിങ് നടന്ന് നമുക്ക് പല ഈ എൻഡിൽ വരുന്നത് ഒരുപാടെണ്ണം ചിലപ്പോഴും ഉണ്ടാകാം അതിൻ്റെ എല്ലാം പൂർവികനായിട്ട് ഒരു സീക്വൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുക ഇത് നമുക്ക് പ്രോട്ടീനിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ജീനുകളിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൈക്രോകോൺട്രിയുടെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ സ്പേമും എഗ്ഗും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് എംബ്രിയോ ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ് ഉണ്ടാകുന്നത് സിക്താണ്ടം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ സ്പേമിന്റെ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ വരുന്ന ഭാഗം സ്പേമിന്റെ തല പോലുള്ള ഭാഗത്ത് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ കഴുത്ത് പോലെ അവിടെയാണ് അതങ്ങ് ഷെഡ് ചെയ്യും ഇത് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഈ ന്യൂക്ലിയർ ജനറ്റിക് മാറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളിലേക്ക് ഇൻജെക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അത് നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തിമൂന്ന് ജോഡി ഉള്ളതിൽ ഒരു ഇരുപത്തിമൂന്ന് എണ്ണം ഇവിടെ നിന്ന് വരുവുള്ളൂ ഇരുപത്തിമൂന്ന് എണ്ണം മാതാവിന്റെ എഗ്ഗിൽ നിന്നും ആണ് വരുന്നത് എഗ്ഗില് മൈറ്റോകോണ്ട്രി ഉണ്ടാവും ഈ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയാണ് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ മനുഷ്യരുടെ എല്ലാ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ എവിടുന്നാണ് അമ്മ വഴിയാണ് വരുന്നത് അമ്മയുടെ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയാണ് ആൺകുട്ടി ആയാലും പെൺകുട്ടി ആയാലും കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും മാതൃവഴിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങള് ഈ ജനിതക മാറ്റങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ബാക്കി എല്ലാ ജനിത ന്യൂക്ലിയസിലെ ജനിതക ഘടന വളരെ വലുതാണ് അത് പഠിക്കണ്ട ഏത് മതി ഈ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ അനലൈസ് ചെയ്താൽ മാതൃവഴിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇത് ഒരു തലമുറയുടെ ഒരു ചിത്രമാണെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെന്ന് കരുതാം നമുക്ക് രണ്ട് പേരൻസ് ഉണ്ട് അച്ഛനും അമ്മയും അമ്മയിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ വന്നിരിക്കുന്നത് അമ്മയ്ക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി അമ്മയുടെ അമ്മയിൽ നിന്നാണ് മറ്റ് ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് മറ്റ് മൂന്ന് ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിനും അതിന് റോൾ ഇല്ല അച്ഛൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് അതിൽ റോൾ ഇല്ല അമ്മയുടെ അമ്മയ്ക്കേ റോൾ ഉള്ളൂ വീണ്ടും പോയാൽ എന്താണ് വീണ്ടും ആ അമ്മയുടെ അമ്മയ്ക്ക് അതിൽ റോൾ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇത് വരുന്നത് ഒരാളുടെ ഇത് വരുന്നത് ഒരു പഴയ തലമുറയിലെ ഒരു സ്ത്രീയിൽ നിന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ളത് ന്യൂക്ലിയസിലുള്ള ജീനുകൾ റീകോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയും ആദ്യം ഇങ്ങനെ ചീട്ട് കശക്കുന്നത് പോലെ മാറ്റി മാറ്റി ചേർത്തിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ളത് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളിലെ വരുന്നത് അത് എപ്പോഴും റീഷഫിൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും വൈക്രോമസോം ഒഴിച്ച് അതിലെ ബാക്കിയുള്ളതിന് ഈ റീഷഫിൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് റീഷഫിൾ നടക്കുന്നില്ല മൈറ്റോകോണ്ട്രിയയിലെ അമ്മ വഴി മാത്രം അമ്മ അമ്മയുടെ അമ്മ അങ്ങനെയാണ് ഇത് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ പഠിക്കാൻ ഇത് സീക്വൻസിനെ പഠിക്കാൻ എളുപ്പം കഴിയും ഇന്നിപ്പോ ഭൂമിയിൽ ഏതാണ്ട് എണ്ണൂറ് കോടിയോളം മനുഷ്യരുണ്ട് അപ്പോ മൂന്നൂറ്റമ്പത് കോടിയോ അല്ലെ നാനൂറ് കോട
മലയാളത്തിൽ ഹവ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ മിത്തോളജിയിലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ മുസ്ലിം ജൂ മിത്തോളജിയിലൊക്കെ ആദിമ മാതാവായിട്ട് കരുതുന്ന ഈവ് അപ്പൊ മൈറ്റോകോണ്ടറി അനുസരിച്ച് കണക്കാക്കിയാൽ നമ്മൾ ഒരു ജീവിയിലെത്തണം ഒരു സ്ത്രൈണ ജീവിയിലെത്തണം അത് ആഫ്രിക്കയിലാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്നാണ് ഇന്ന് ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള മനുഷ്യരുടെ എല്ലാം മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് സാമ്പിളുകൾ എടുത്ത് ജീനോമിക് അനാലിസിസ് നടത്തിയതിന് ശേഷം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന കാര്യം മനുഷ്യന്റെ വരവ് ഔട്ട് ഓഫ് ആഫ്രിക്ക എന്നൊരു സിദ്ധാന്തമുണ്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ആഫ്രിക്ക അതിനാണ് ഇപ്പോൾ ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകൾ അതിനാണ് അനുകൂലം ശാസ്ത്രീയമായ അംഗീകാരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പല സിദ്ധാന്തങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യൻ വന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോ ഹോമോ ഇറക്ടസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഹോമിനിൻസ് നമ്മുടെ പൂർവികരായ ഹോമിനിൻസ് ആ ഹോമോ ഇറക്ടസ് പുറത്തേക്ക് വന്നു അവര് ഈ പലയിടത്തും സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു പിന്നീട് സ്വതന്ത്രമായി പലയിടത്ത് ഇവോൾവ് ചെയ്തു എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഹോമോ ഇറക്ടസ് അല്ലെങ്കിൽ പല ഹോമിനിൻ സ്പീഷീസ് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നു അത് എവോൾവ് ചെയ്തു എന്നൊരു തിയറി ഉണ്ടായിരുന്നു വ്യത്യസ്ത റേസസ് അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായി വന്നത് എന്ന ഒരു തിയറി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പലയിടത്ത് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നതാണ് മനുഷ്യർ പലയിടത്തായി ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന പലതരം മനുഷ്യരാണുള്ളത് ലോകത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിദ്ധാന്തം പക്ഷെ അത് ഈ ജിനോമിക് എവിഡൻസും ഫോസിൽ എവിഡൻസും അതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ ഹോമിനിൻ സ്പീഷീസ് എടുത്താലും അതിന്റെ കൂടുതൽ ഫോസിൽ എവിഡൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നാണ് ഹോമിനിൻ സ്പീഷീസിന്റെ പുറത്ത് ഉണ്ട് എവിഡൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിലും ഏറ്റവും പഴക്കം കൂടിയത് ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ളത് ലൂസിയും ആർഡിയും ഒക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി അത് നമുക്ക് പുറത്തു വന്നാൽ ഇൻഡോനേഷ്യയിലാണ് ഒരു ഹോമിനിൻ സ്പീഷീസ് അത് ഹോമോ ഇറക്ടസ് എന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് ഹോമോ ഇറക്ടസിന്റെ ഒന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം വർഷം മുമ്പ് മാത്രമാണ് ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ആധുനിക മനുഷ്യരെന്ന് പറയുന്ന ഹോമോ സാപ്പിയൻസിന്റെ ഫോസിൽ എവിഡൻസ് എടുത്താലും എത്യോപ്യയിൽ നിന്നും ഉഗാണ്ടയിൽ നിന്നും ഒക്കെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ഫോസിലുകൾ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇനി ആ ഇപ്പോഴുള്ള മനുഷ്യരുടെ ജനിതക വൈവിധ്യം എടുത്താല് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള മനുഷ്യരുടെ ജനിതക വൈവിധ്യം എടുത്താൽ അത്ര ഇല്ല എന്ന് തന്നെയല്ല അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ജനിതക വൈവിധ്യ അനാലിസിസ് നടത്തിയാൽ ഫൈലോജനറ്റിക് അനാലിസിസ് നടത്തിയാൽ ആഫ്രിക്കയിലെ ഒരു ചെറിയ കൂട്ടത്തോട് ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഫൈലോജനറ്റിക് അനാലിസിസ് മൂലം ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യർ പുറത്തേക്ക് വന്നത് എന്നതിന് ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിനബിൾ അല്ല അത് സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ഇനി ഇതിൽ വന്ന നമ്മൾ ഈ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയൽ സീക്വൻസ് ഒരു സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞത് എൽ സീറോ എന്ന് വെച്ചാൽ എൽ സീറോ എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തു അതിൽ നിന്ന് ആഫ്രിക്കയിൽ തന്നെ വൈവിധ്യം ഉണ്ടായത് എൽ വൺ എൽ ടു എൽ ത്രീ എൽ ഫോർ എൽ ഫൈവ് എൽ സിക്സ് എന്നൊക്കെ ആ ആ സീക്വൻസിൽ തന്നെ വൈവിധ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി വന്നതിന് പിന്നീട് നാമകരണം ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ എൽ ത്രീ ആണ് എൽ ത്രീയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച സീക്വൻസുകളെ ഉള്ളൂ ബാക്കി ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും ആഫ്രിക്കയിൽ ഇതാ ഇത്രയധികം മൈറ്റോകോണ്ട്രിയൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഉപവിഭാഗങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ബാക്കി ലോകത്ത് എല്ലായിടവും കൂടി എന്താണ് എൽ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസിൽ നിന്റെ അതിൽ നിന്നുണ്ടായ വേരിയേഷൻ അപ്പോൾ അതിൽ എം എൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രധാന ശാഖയുണ്ട് ആറ് ദെൻ യു ടു ഐ എന്ന് പറയുന്നത് യു ടു ഇന്ത്യൻ ഐ ഇന്ത്യൻ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പുറത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈവിധ്യ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയിലാണുള്ളത് കാരണം എം എന്ന് പറഞ്ഞ ശാഖ യൂറോപ്പിലേക്കില്ല ഇത് യൂറോപ്പിലേക്ക് പോയ ശാഖയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എം എൻ ആർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈവിധ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് എമ്മിൽ തന്നെ എം ടു ത്രീ ഫോർ സിക്സ് എം എയ്റ്റീൻ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇതിനൊക്കെ ഓരോ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ട് എന്തുവായിക്കോട്ടെ ഇതൊക്കെ ഈ എൽ ത്രീയിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു വന്ന ശാഖകളാണ് അത് അതും ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യർ പുറപ്പെട്ടത് എന്നാണ് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യർ പുറപ്പെട്ടതിന്റെ ഒരു ഏകദേശ ചിത്രമാണ് ഏകദേശ ലൈൻ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സുയസ് ക്രോസ് ചെയ്ത് പശ്ചിമേഷ്യയിലേക്ക് കടക്കുന്നു ഇറാൻ ഇറാഖ് ഒക്കെ വരുന്ന സൗദി അറേബ്യ ഒക്കെ വരുന്ന അവിടെ ഇവിടെ ക്രോസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വേറ
ഇത് ഹോമോസാപ്പിയൻസും ഒരു പക്ഷേ ഈ അറുപതിനായിരം എഴുപതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് പുറപ്പെട്ട ഏതാനും ആയിരം ഹോമോസാപ്പിയൻസിന്റെ പിന്തുടർച്ചക്കാരാണ് നാം എല്ലാവരും ഒരു പക്ഷേ അതിനു മുമ്പും പോയിട്ടുണ്ടാകാം പക്ഷെ അവർക്കൊന്നും എന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം ആ ലീനിയേജിനെ ഒന്നും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ ഇവിടെ നിന്ന് എൽ ത്രീ ശാഖയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വന്ന ഈ അറുപതിനായിരം മുതൽ എഴുപതിനായിരം വരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ഇന്ത്യയിലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അമ്പതിനായിരം വർഷം മുമ്പ് ഇന്ത്യയിൽ അവർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു എന്നാണ് നമ്മൾ കരുതുന്നത് അതാണ് വൈ ഈ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ കൊണ്ട് നമുക്കതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് വൈ ക്രോമസോം വൈ ക്രോമസോമിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തിരണ്ട് ജോഡി ഒരുപോലെ ഉള്ളതും അതിലെ ചെറിയ ഈ ജീന് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു ജീനിന്റെ രണ്ട് പതിപ്പ് തമ്മിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകാം എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സെക്സ് ക്രോമസോം വൈ ക്രോമസോം ആണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ക്രോമസോം ഏറ്റവും ചെറിയ സീക്വൻസ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഈ വൈ ക്രോമസോം നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് വിപരീതമായി അച്ഛനിൽ നിന്ന് മാത്രമേ വരികയുള്ളൂ അച്ഛനിൽ നിന്നും മകനിലേക്ക് മാത്രമേ വൈ ക്രോമസോം വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോ പിതൃവഴിയിലുള്ള ഇതിന്റെ തുടർച്ച എങ്ങനെയാണെന്ന് മാറ്റങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വൈ ക്രോമസോം സീക്വൻസ് ചെയ്താലും വൈ ക്രോമസോം സീക്വൻസ് ചെയ്ത് അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് അതിന്റെ പൂർവികൻ എങ്ങനെയായിരുന്നിരിക്കും എന്ന് പുറകോട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് അതനുസരിച്ച് വൈ ക്രോമസോം ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വൈ ക്രോമസോം ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പഠിച്ചും അവസാനം ചെന്ന് എന്താണ് ഒരു ആദത്തിലെത്താം മറ്റേ അതൊരു ഈവിലെത്തിയെങ്കിൽ ഇതൊരു ആദത്തിലെത്താം അപ്പോ വൈ ക്രോമസോമിൽ ആദവും എവിടെ തന്നെയാണ് ആഫ്രിക്കയിൽ തന്നെയാണെന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതോ ഈവ് ഒരേ സമയത്തായിരുന്നില്ല ഇപ്പോ വൈ ക്രോമസോം പറയുന്നത് ഈവിനേക്കാൾ വളരെ മുന്നേ ആയിരുന്നു ആദം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ ഒരു സീക്വൻസ് എന്ന് കരുതിയാൽ മതി ഒരു മനുഷ്യനിൽ നിന്നാണോ എന്ന് നമുക്ക് ഹൈപ്പത്തെറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് പറയാം ഒരു മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് എന്ന് പറയാം ഒരു സീക്വൻസിൽ നിന്നാണ് ഒരു വൈ ക്രോമസോമിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക സീക്വൻസിലാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ ഒരു പുരുഷന്റെ ഒരു സ്ത്രീയുടെയും കുട്ടികളാണ് എല്ലാവരും എന്നല്ല നമുക്കിത് പുറകോട്ട് കൊണ്ടുചെന്നാൽ ഒരു ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യർ ഒരു ചെറിയ കൂട്ടം മനുഷ്യരുടെ ഒരു ചെറിയ കൂട്ടം പൂർവികരുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തും ആ പൂർവികരെല്ലാം ഇന്നത്തെ മനുഷ്യരുടെ എല്ലാവരുടെയും പൂർവികരായിരിക്കും കാരണം നമ്മുടെ ഈ റീഷഫിൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ജീനുകൾ ഓരോ ജീനിന്റെയും ഈ പുറകോട്ട് പോയാൽ എന്ത് പറ്റും ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ അത് ഒരേ തന്നെ ആവില്ല ചെല്ലുന്നത് പലരിലായിരിക്കും ചെല്ലുക പുറകോട്ട് ചെല്ലുമ്പോഴും അപ്പോ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ഒരു രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് ജീവികളിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യപൂർവികർ ഹോമോയറക്ടസോ അതിന് ശേഷമുള്ള ഹോമോയറക്ടസിന്റെ പിൻഗാമികളിൽ ഹോമോസാപ്പിയൻസിന്റെ മുൻഗാമികളായ ഒരു ഹോമനിൻ സ്പീഷീസ് ഒരു രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് സ്പീഷീസ് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് റീപ്രൊഡ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒരു സമയത്ത് എന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു ജനിതക പഠനം അത് പൂർണ്ണമായും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു പഠനം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം അപ്പോ ഒരച്ഛൻ ഒരമ്മ എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ വൈ ക്രോമസോമിനെ നമുക്കൊരു വ്യക്തിയിലേക്ക് ട്രേസ് ബാക്ക് ചെയ്യാം മൈറ്റോകോണ്ട്രിയെ മറ്റൊരു വ്യക്തി മറ്റൊരു സ്ത്രീയിലേക്ക് ട്രേസ് ബാക്ക് ചെയ്യാം അവർ രണ്ടും ഒരേ സമയത്തല്ല എന്ന് ഇനി ഹ്യൂമൻ ജീനോം പ്രോജക്ട് നമുക്കറിയാം അത് മൊത്തം ജീനോം ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയാം ഇതിന്റെ പി സി ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു പ്രോസസ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു പോളിമറൈസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെ ജീനിന്റെ കോപ്പികൾ കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് കണ്ടുപിടിച്ചു അതിന്റെയും ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഡി എൻ എ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയും ഡി എൻ എയുടെ ശ്രേണി കണ്ടുപിടിക്കുക നേരത്തെ പറഞ്ഞ എ ടി ജി സി അതിന്റെ ശ്രേണി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പുതിയ മാർഗങ്ങൾ എത്തി അതിനെ ചെറിയ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ആയിട്ട് മുറിച്ച് ചെയ്യാവുന്നത് വലിയ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സിന്റെ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന രീതികളൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ സീക്വൻസ് സീക്വൻസിങ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് വന്നു അതിലും ഇപ്പോൾ കുറെ കൂടി അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത മെത്തേഡിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ഹ്യൂമൻ ജീനോം സീക്വൻസ് നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലോ മറ്റുമാണ് അത് ആദ്യത്തെ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായത് അപ്പോഴും അത് നൂറ് ശതമാനം പൂർണ്ണമായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷമോ മറ്റുമാണ് അത് നൂറ് ശതമാനം പൂർണ്ണമാക്കിയത് എന്ന് നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്
നമ്മൾ ഈ മനുഷ്യനെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അതിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം ഈ എവിടെയൊക്കെയാണ് സിംഗിൾ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് പോളിമോർഫിസം ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് അതിന്റെ പഠനം അപ്പോ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ജീനിന്റെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഫൈലോ ജനറ്റിക് അനാലിസിസ് നടക്കാം ഫൈലോ ജനറ്റിക് ട്രീ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം അതൊക്കെ ചെയ്യാം പിന്നീടാണ് പഴയ ഫോസിലുകൾ എടുത്ത് ഇപ്പോൾ എന്തുകൂടി കണ്ടുപിടിച്ചു ഫോസിലിൽ നിന്ന് ഡി എൻ എ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ഇനി ഈ ഫോസിലിന് ഡി എൻ എക്ക് ഉണ്ടായ ഡാമേജസ് ഉണ്ട് ആ ഡാമേജസിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം ആ ഡാമേജ് മനസ്സിലാക്കി അവിടെ എന്തായിരുന്നു എന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ഉള്ള മെത്തേഡും ഇപ്പോൾ എവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് പൗരാണിക ജി എൻ എ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ പഠിക്കാം അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളാണ് നോബൽ ലോറേറ്റ് ആണ് കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ നോബൽ ലോറേറ്റ് ആണ് കഴിഞ്ഞ അതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ സന്തോ പാബോ നിയാണ്ടർത്താലിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം പി എച്ച് ഡി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് പോയി ഈജിപ്തിലെ ഒരു മമ്മിയുടെ കുറച്ച് ഡി എൻ എ ശേഖരിച്ച് അത് സീക്വൻസ് ചെയ്ത് പി എച്ച് ഡി വർക്കിന്റെ ഭാഗമല്ല അല്ലാതെ സീക്വൻസ് ചെയ്ത് ഇത് നേച്ചറിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഈ വിൽസൺ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിൽസന്റെ ലാബിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തുകയും അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നിയന്ത്രത്താൽ ഒരുപാട് ഡി എൻ എ യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് പലയിടത്തു നിന്നും കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ സീക്വൻസിങ് പൂർണ്ണമായ സീക്വൻസിങ് ചെയ്തത് ഇതിന്റെ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് മോഡേൺ ഇത് പൊട്ടൻഷ്യൽ അൺനോൺ ഹോമിനിൽ നിന്ന് ഒരു ആഫ്രിക്കയിലും യൂറോപ്പ് മോഡേൺ ഹ്യൂമൻസ് ഇവിടെയെല്ലാം വന്നത് മറ്റൊരു ശാഖയാണ് നിയാണ്ടർത്താലായിട്ട് മാറിയത് വേറൊരു ശാഖ ഡെനിസോവൻ മനുഷ്യൻ ആയിട്ട് മാറി ഈ ഡെനിസോവൻ നിയാണ്ടർത്താലിന്റെ ഫോസില് നമുക്ക് യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് പലയിടത്തു നിന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മധ്യേഷ്യയിൽ നിന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഡെനിസോവന്റെ ഒരു 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 എല്ലിന്റെ കഷ്ണം മാത്രമാണ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയത് റഷ്യയിലെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എവിടെ നിന്നുമാണ് കിട്ടിയത് അത് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൽ നിന്ന് ഡി എൻ എ വേർതിരിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ഡി എൻ എ സീക്വൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഡെനിസോവന്റെ ജീനോം നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും അൺട്രാവൽ ചെയ്യുകയും അതുകൊണ്ട് ഡെനിസോവന്റെ നേച്ചർ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും തന്നെയുമല്ല ഇപ്പോൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് യുറേഷ്യയിലുള്ള മനുഷ്യരിൽ ഈ നമ്മുടെ എക്സ്റ്റിങ്ക്ഡ് ആയി പോയ നിയാണ്ടർത്താലിന്റെ സീക്വൻസ് കുറച്ച് ചെറിയ മൂന്ന് മുതൽ നാല് ഒരു അപ് ടു ത്രീ പെർസെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഏഷ്യയില് സൗത്ത് ഏഷ്യയിലൊക്കെ ഡെനിസോവന്റെ ജനിതിക ഘടന ഒരു അഞ്ച് ശതമാനം വരെ പല മനുഷ്യരിലും ഉണ്ട് എന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മുടെ താല്പര്യം ഈ ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡം അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് ഏഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഈ റീജിയൺ ആണ് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യരെത്തിയത് ആദ്യം ഇത് രണ്ട് തിയറി ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇന്ത്യയിലോട്ട് വന്നു എന്ന് പറയുന്നതും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കാണ് പോയത് എന്ന് പറയുന്നതും ഇന്ത്യയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് പോയി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇന്ത്യയിലോട്ട് വന്നു എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് എല്ലാ രീതിയിലും സാങ്കത്യമുള്ളത് ജനിതക ഘടനയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമായിക്കോട്ടെ ഫോസിൽ പഠനമായിക്കോട്ടെ എല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മനുഷ്യർ ഇന്ത്യയിലേക്കെന്നല്ല ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഒരു കോൺട്രവേഴ്സിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ആര്യൻ അധിനിവേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മനുഷ്യർ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അപ്പൊ ആര്യ അധിനിവേശം നടന്നോ ഇല്ലേ ആര്യൻ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് വേദിക് കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഉടലെടുത്തതാണ് അത് പുറത്തുനിന്ന് വന്നതല്ല ഇത് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് എന്നതാണ് എന്നിട്ട് ഇത് പുറത്തേക്ക് ആര്യനൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയതാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് ആര്യന്മാര് അങ്ങ് ജർമ്മനിയിൽ പോയത് എന്ന മട്ടിൽ പറയുന്ന ഒരു സിദ്ധാന്തം ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനിന്ന് നമ്മുടെ ജനിതക തെളിവുകളോ ഒന്നും അതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാം അതാണ് അതിലെ കോൺട്രവേഴ്സി ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ഭാഷാപരമായിട്ട് എടുത്താൽ ഇന്ത്യയിൽ പല ഭാഷാഗോത്രങ്ങളുണ്ട് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഷാഗോത്രങ്ങളും ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഷാഗോത്രം സംസ്കൃതവും ഹിന്ദിയും അതിനോട് ചേർന്ന് വരുന്ന മറ്റ് ഗുജറാത്തി രാജസ്ഥാനി പോലെയുള്ള ഭോജ്പുരി ഒക്കെ പോലെയുള്ള ഭാഷകളും വരുന്നത് ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡോ ആര്യൻ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഗോത്രത്തിൽ നിന്നാണ് അതിന് ജർ
ഭാഷകളുമായിട്ടൊക്കെ സാമ്യമുള്ള ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ജനതതി അവിടെയുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഓസ്ട്രലോയിഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഒക്കെ ആദിമ ജന ജനതയുമായി സാമ്യമുള്ള ഭാഷ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു ഗോത്രവും ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയാം ഈ രണ്ട് പ്രധാന ഗോത്രങ്ങൾ എടുക്കാം ഈ പ്രധാന ഗോത്രങ്ങളെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നവരെ ആര്യന്മാർ എന്നും അല്ലെങ്കിൽ ദ്രാവിഡന്മാരെന്നും ഒക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഈ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഭാഷ വെച്ച് മാത്രം നമുക്കിങ്ങനെ മനുഷ്യരെ വേർതിരിക്കാവുന്ന ഒരു സംഗതിയല്ല ഭാഷയ്ക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കൾച്ചറലായിട്ടും ജനറ്റിക് ആയിട്ടും ഒക്കെ ഒക്കെ അതിന് കോറിലേഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ കോറിലേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ബാക്കി തെളിവുകൾ കൂടി വെച്ച് പരിശോധിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്കത് മനസ്സിലാകുന്നത് കാരണം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ഭാഷ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മറ്റൊരു ഭാഷ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം മലയാളികൾ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് പോയി താമസിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ജനറേഷൻ ഒരു പക്ഷെ മലയാളം സംസാരിച്ചു അതിന്റെ അടുത്ത ജനറേഷൻ വരുന്നുണ്ടെ മലയാളം സംസാരിച്ചു കൊള്ളണമെന്ന് തന്നെയില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോയാലും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പോയാലും സ്ഥിതി അതാണെന്ന് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് ജനിതക പഠനത്തോട് നമ്മൾ ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞ ഡേവിഡ് റൈക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഹാർവാർഡ് മെഡിക്കൽ സ്കൂളിലെ ജനറ്റിസ് ജനിതക ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഡേവിഡ് റൈക്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പിന്നീട് കുമാരസ്വാമി തങ്കരാജ് നമ്മുടെ സി സി എം ബി ഹൈദരാബാദിലെ അദ്ദേഹം നിക് പാറ്റേഴ്സൺ മറ്റ് ഇന്ത്യൻ സയന്റിസ്റ്റുകൾ പലരും ഉണ്ടായിരുന്നു സി സി എം ബിയിലെ പലരും ഉണ്ടായിരുന്നു സെന്റർ ഫോർ മോളിക്കുലർ ബയോളജിയിലെ പലരും ചേർന്നിട്ട് നടന്ന ഒരു വലിയ പഠനം ഈ പഠനത്തിൽ ഈ സമകാലികരായ ഇന്ത്യക്കാരുടെ പല വിഭാഗങ്ങളിൽ പെടുന്ന പല പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള പല വിഭാഗങ്ങളിൽ പെടുന്നവരുടെ ജനിതക സീക്വൻസ് അനലൈസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമമായിരുന്നു അതിന്റെ പൂർവിക ബാക്കിലേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് നടത്തിയത് അപ്പോ വളരെയധികം സീക്വൻസ് ഏതാണ്ട് പതിനായിരത്തിലധികം സാമ്പിളുകൾ പല വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മുതലോ മറ്റോ ആരംഭിച്ച ഒരു ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പഠനമായിരുന്നു ആ പഠനത്തിൽ നിന്ന് ഇവരെത്തിയ ചില കൺക്ലൂഷൻസ് ഉണ്ടായി എന്നിട്ട് അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് പ്രിൻസിപ്പൽ കമ്പോണന്റ് അനാലിസിസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് ആണ് അത് എന്ന് വെച്ചാല് ഇതൊരു അതിന്റെ സാങ്കേതികതയിലേക്ക് പോകാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല ഇതിൽ ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ അനാലിസിസിന് വിധേയമാക്കുമ്പോൾ ഒരുപോലെ സാമ്യമുള്ളതൊക്കെ ഒരു ക്ലസ്റ്റർ ആയി വരും ഔട്ട് ലയേഴ്സ് പുറത്തേക്ക് പോകും അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഒരു ഫൈനൽ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതിന്റെ എത്രയൊക്കെ ക്ലസ്റ്റർ ഉണ്ട് സാമ്യമുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അപ്പോ അങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്ത ഒരു സംഗതിയാണ് അപ്പോ ചിലർക്ക് ചൈനീസിനോട് സാമ്യമുള്ളത് കുറച്ച് സാമ്യമുള്ളത് കാണാം അത് ഔട്ട് ലെയർ ആണ് ഇങ്ങനെ യൂറോപ്യമായിട്ടുള്ള ചെറിയ സാമ്യങ്ങളുള്ളത് കാണാം ഇതൊക്കെ കണ്ടെത്തി ജനതിക സീക്വൻസിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയതാണ് അപ്പോ അതിൽ നിന്ന് ഈ പഠനത്തിൽ നിന്ന് സമകാലികരായ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ജനിതക ഘടനയെ അനാലിസിസ് ചെയ്തിട്ട് അവർ കണ്ടെത്തിയ ഒരു സംഗതിയാണ് രണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ ഇന്ത്യയിൽ രണ്ട് വ്യതിരക്തമായ പോപ്പുലേഷൻ ആൻസെസ്ട്രൽ ആയിട്ടുള്ള പോപ്പുലേഷൻ ഇന്ത്യക്കുണ്ട് ഒന്ന് ആൻസെസ്ട്രൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ എന്നും ആൻസെസ്ട്രൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ എന്നും പറയുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ ആര്യ ഗോത്രം ദ്രാവിഡ ഗോത്രം എന്നൊക്കെ ഇപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ ലൂസായിട്ട് സത്യം കൊടുക്കാം എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതിൽ നിന്നാണ് പക്ഷെ അത് അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ അവർ തന്നെ പണ്ട് മുതലേ അവർ താമസിച്ചിരുന്നവർ തന്നെയാണ് മറ്റൊരു നോർത്ത് ഇന്ത്യ തന്നെ ആയിരുന്നു എന്നല്ല അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇനി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ രണ്ട് എൻസെസ്ട്രൽ പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ട് ഇവർ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏറിയും കുറഞ്ഞും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സൗത്തിലേക്ക് വരുന്നതന്നെ എൻസെസ്ട്രൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൂടുതൽ പക്ഷെ എൻ ഐയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അവിടെ ഉണ്ട് സൗത്തിലും ഉണ്ട് നോർത്തിൽ എന്തുണ്ട് എ എസ് ഐയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നോർത്തിലും ഉണ്ട് എന്ന് കാണാം ഇത് തമ്മിൽ നല്ലവണ്ണം മിക്സിങ് നടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നോ നമ്മൾ ഈ വടക്കേൻ്റെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ ഐ ആയിരിക്കും അവിടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൂടുതൽ തെക്കേൻ്റെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എ എസ് ഐ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഇനി നമ്മൾ അതിലൊരു ജാതി ശ്രേ
ഈ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷനിലെ ക്ലൈൻലെ ആൾക്കാരാകും എന്ന് കരുതാവുന്ന ഒരു പതിനൊന്ന് അടക്കം ചെയ്ത ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് എടുത്ത് പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇൻഡസ് വാലി പ്രോപ്പർ ഇൻഡസ് വാലിയുടെ ഔട്ട്സ്കേട്ടിലാണ് അത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അത് കൂടാതെ ഒരെണ്ണം ഷിൻഡേയും ഒക്കെ ചേർന്ന് നടത്തിയ ഷിൻഡേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ ആന്ത്രപ്പോളജിസ്റ്റ് ആണ് നടത്തിയ ഒരു പഠനമുണ്ട് അതിൽ റാക്കിഗർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർ ആയി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഹരിയാനയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഫോസിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പ്രോപ്പർ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷനിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ളത് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും പഠനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ചില നിഗമനങ്ങളിലേക്ക് വെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ രൂപീകരിച്ചത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള വേവ് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് വന്നവരാണല്ലോ അതിനുശേഷം ഈ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് വന്നവർ ഈ പറഞ്ഞ പല സ്ഥലങ്ങൾ എമാനിയ അൻറ്റോളിയ ഇറാൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ബാക്ടീരിയ മർജീനിയ ഇത് ഈ യുറേഷ്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ അഡാപ്റ്റേഷൻ നടക്കുകയും ഇവിടെയൊക്കെ എന്ത് നടന്ന് ചെറിയ ചെറിയ ജനറ്റിക് വേരിയേഷൻസ് ഇവിടെയെല്ലാം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ ഇറാനിൽ ഒരു കാർഷിക സംസ്കാരം ഇറാമിയൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഇറാനും എന്ന് പറയാം ഒരു കാർഷിക സംസ്കാരം ഉടലെടുക്കുന്നതൊരു എണ്ണായിരം വർഷം മുമ്പോ പതിനായിരം വർഷം മുമ്പോ ഒക്കെയാണ് അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഇറാനിൽ നിന്ന് ഈ കാർഷിക സംസ്കാരം ഉടലെടുക്കുന്നതിന് കുറച്ച് മുൻപ് തന്നെ ഇറാനിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരുടെ ഒരു മൈഗ്രേഷൻ ഒരു പതിനായിരം വർഷം മുമ്പ് ആരംഭിക്കുകയും അത് ഈ പറയുന്ന അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ വഴി ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തുകയും ഈ ഇറാനിൽ നിന്ന് വന്ന അവരെ നമ്മൾ വേട്ടക്കാരെന്നോ പ്രാകർഷകരെന്നോ വിളിക്കാം ഒരു പക്ഷെ കൃഷിയുടെ ചെറിയ റൂഡിമെന്ററി ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സും കൊണ്ടായിരിക്കും അവർ വന്നത് അവര് ഇവിടുത്തെ നേരത്തെ വന്നവരുമായിട്ട് മിക്സപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത് അതാണ് ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷന്റെ എല്ലാ പ്രത്യേകതകളോടും കൂടി ഒരു ലിഖിത ഭാഷ ലിപി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയില്ല ഒരു പക്ഷെ സിംബോളിക് ആയ ലിപികളൊക്കെ ആയിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ അതിന്റെ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല രൂപീകരിച്ചത് ഇത് ഇവരാണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ് വാലി പീപ്പിൾ ആണ് ഇന്ത്യൻ പോപ്പുലേഷന്റെ ഒരു ഒരു പ്രധാന സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് ഈ സിവിലൈസേഷൻ ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യാൻ ഒരു നീണ്ടു നിന്ന് ഡ്രോട്ടാകാൻ കാരണം മറ്റു പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടാകാം ഇത് ആര്യന്മാർ വന്ന് കീഴടക്കി എന്നുള്ളതിൽ അധികമായി തന്നെ ആര്യന്മാർ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്തിരുന്നു ആര്യന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പിന്നീട് പറയാം ഇത് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്തിരുന്നു എന്നതാണ് സത്യം അപ്പോ ആദ്യത്തെ മിക്സപ്പ് അതാണ് അവരാണ് ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ രൂപീകരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഡിക്ലൈന് ശേഷം ഇൻഡസ് വാലിയിലെ പീപ്പിൾ വീണ്ടും ഇന്ത്യയിൽ ബാക്കിയുള്ളടുത്തേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പോ ഓൾറെഡി മിക്സപ്പ് ചെയ്ത അവര് പുറത്തേക്ക് വന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു തെക്കോട്ടും കിഴക്കോട്ടും അവര് യാത്ര ചെയ്യുന്നു യാത്ര ചെയ്ത് അവിടെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നവരുമായിട്ട് വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ആ ഒരു പ്രോസസ് നടന്ന് ഏതാണ്ട് ഒരു മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷം മുമ്പാണ് എമാനിയ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മധ്യ പൂർവേഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള യുറേഷ്യ മധ്യ യുറേഷ്യ എന്ന് പറയാവുന്ന ഇവിടെ നിന്ന് എമാനിയ അവിടെ കൂടുതലും ഈ പുൽമേടുകളാണ് അവിടെ ഈ കന്നുകാലി വളർത്തൽ ആയിരുന്നു പ്രധാന അത് അവർക്ക് കുതിര ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കുതിര രഥത്തിലൊക്കെ വരുന്ന പടം കണ്ടായിരുന്നു കുതിര ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവർ യൂറോപ്പിലേക്ക് ഇവരുടെ ശാഖ പോകുന്നുണ്ട് എമാന്യരുടെ ശാഖ പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടുന്ന് റഷ്യയിലേക്ക് സൈബീരിയയിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് ഒരു ശാഖ ഈ നമ്മുടെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനൊക്കെ വഴി ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തി എന്നാണ് കരുതുന്നത് അവരിവിടെ വന്ന് എന്ത് ചെയ്തു ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷനിലെ ഇൻഡസ് വാലി ക്ലൈനിലുള്ള മനുഷ്യരുമായി മിങ്കിൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ഏൻഷ്യൻ നോ എൻ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ജനത രൂപീകരിക്കുന്നത് എ എസ് ഐ രൂപീകരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇൻഡസ് വാലി പീപ്പിൾ വന്നിട്ട് പൂർവികരുമായി നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നവരുമായിട്ട് വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് എ എസ് ഐ രൂപീകരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എ എൻ ഐയും എ എസ് ഐയും രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത് എ എൻ ഐയും എ എസ് ഐയും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് പുനർമിശ്രണവും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഈ രണ്ട് ജനിതക പഠനങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം സ്റ്റെപ്പി പാസ്റ്റോളിസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ഇത് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ സൗത്ത് ആൻഡ് സെൻട്രൽ ഏഷ
അതിനെ കുറിച്ച് പറയണം അവരും ചേർന്നിട്ടാണ് എൻ ഐ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇറാനിയൻ ഫാർമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം നമ്മുടെ ഇൻഡസ് വാലി ക്ലൈനിലെ പോപ്പുലേഷൻ പറയാം ഇൻഡസ് വാലി ക്ലൈനിലെ പോപ്പുലേഷനും ഇന്ത്യൻ ഹണ്ടർ ഗ്യാദറേഴ്സും കാരണം ഇറാനിയൻ ഫാം ഫാർമേഴ്സും ഇൻഡസ് ഇതും ഇന്ത്യൻ ഹണ്ടർ ഗ്യാദറേഴ്സും ചേർന്നിട്ടാണ് ഇൻഡസ് വാലി ഉണ്ടായത് ആ ഇൻഡസ് വാലി വീണ്ടും ഇന്ത്യൻ ഹണ്ടർ ഗ്യാദറേഴ്സുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് എ എസ് ഐ ഉണ്ടായത് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ധാരണ അതാണ് ഇത് ജീവിതങ്ങള് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ പാസ്റ്ററിസ്റ്റ് ഇത് വേട്ടക്കാര് ഓക്കെ ഇത് ഏഷ്യൻ ഹാര ഇത് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു പേപ്പർ ഇതാണ് ഷിൻഡെ ഷിൻഡെ നരസിംഹൻ വാഗീഷ് നരസിംഹൻ റേക്ക് അവർ മൂന്നുമാണത് an ancient harappan genome lacks ancestry from steppe pastoralists or iranian farmers that is rakhi garil ninnu kittiya sthriyude fossil il ninnulla dna analysis kaanichathu adile endilla ee harappan civilization de outskirt il ninnu kittiya 11 skeleton il undayirunnilla ee harappan civilization de period il thanneyana avarude date ennu parayunnathu avarilum undayirunnilla ee parnja ee sthriyilum proper harappan il ninnu kittiya ഫോസിലും ഇല്ല ഏതില്ല സ്റ്റെപ്പി പാസ്റ്ററിസ്റ്റിന്റെ ജീന് ഇല്ല അതോടൊപ്പം എന്തുകൂടി ആ ടൈറ്റിൽ വന്നു അത് ഷിൻഡയുടെ ഒരു ഒരു താല്പര്യപ്രകാരമാണ് ഇറാനിയൻ ഫാർമേഴ്സ് എന്ന് എഴുതിയത് അപ്പൊ ഇറാനിയൻ ഫാർമേഴ്സിൽ നിന്നുള്ളതും ഇല്ല കാരണം ഇറാനിൽ ഫാമിങ് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം വന്ന ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ചില മാർക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ മാർക്കേഴ്സ് ഇവിടെ ഒട്ടും എത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇറാനിയൻ ഫാർമേഴ്സ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ആ പോപ്പുലേഷൻ ഇറാനിയൻ പോപ്പുലേഷൻ തന്നെ ആയിരുന്നു അതിന്റെ ജനിതക എവിഡൻസ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നരസിംഹനും റേക്കും ഇവര് തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞ കാര്യവുമാണ് അപ്പൊ ഈ ടൈറ്റിലാണ് വലിയ സംഗതി ഉണ്ടാക്കിയ അപ്പോ പറഞ്ഞു ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷനിൽ പുറത്തുനിന്ന് വന്നവരല്ല അവിടെ സ്റ്റെപ്പി പാസ്റ്റിസ്റ്റും ഇല്ല ഇറാനിയൻ ഫാർമേഴ്സും ഇല്ല ആരും ഇല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായതാണ് ഹാരപ്പന്റെ തുടർച്ചയാണ് നമ്മുടെ വേദ സംസ്കാരം അതായത് ആര്യൻ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന ഹാരപ്പയുടെ തുടർച്ചയാണ് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്ന വാദം വളരെ ഊർജ്ജസ്വലമായി പലരും ഉന്നയിച്ചത് അക്കാലത്താണ് പക്ഷെ യാതൊരു അടിസ്ഥാനവും ഇല്ലാത്ത വാദമാണ് എന്ന് കാണാം ഇത് അതിന്റെ ഒരു ഒരു ലീനേജ് സ്പ്ലിറ്റിങ്ങിന്റെ ഒരു സംഗതിയാണ് ലീനേജ് ഒരു തൗസൻഡ് ബി സിയിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തത് അന്റോളിയൻ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പോയത് ഇവിടെ ഇറാനിയൻ ഹണ്ടർ ഗ്യാദറർ ഇറാനിയൻ ഹേർഡേഴ്സ് ഇറാനിയൻ ഫാർമേഴ്സ് ഇവരുമായിട്ട് അന്റോളിയ ആ റീജിയനുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് വേറൊരു ലീനേജ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇവിടെ ആൻഡമാനീസ് ഹണ്ടർ ഗ്യാദറേഴ്സ് തുടക്കത്തില് എങ്ങ് അങ്ങ് ആ ആദ്യം ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് വന്നവര് വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർ ബ്രീഡിങ് അധികമില്ലാതെ ആൻഡമാനിലുണ്ട് അതിൽ വളരെ ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതും ഈ ഇറാനിയൻ ഹണ്ടർ ഗ്യാദറേഴ്സിന്റെ ഒരു ലീനേജ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അത് വളരെ വ്യക്തമായി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു വരവ് എടുത്താൽ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് ഈസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ ഫ്ലോ അതാണ് രണ്ടാമത്തത് ഇറാനിൽ നിന്ന് ഫ്ലോ ആണ് ഇവർ കൂടി കലർന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ഇൻഡസ് വാലി റൈറ്റ് പിന്നീട് അടുത്ത വരവാണ് എമാനിയയിൽ നിന്ന് പാസ്റ്ററിസ്റ്റ് വരുന്നവര് അവര് ഇവിടെ വന്ന് ഈ ഇൻഡസ് വാലി ക്ലൈനിലെ മനുഷ്യരുമായി കൂടിച്ചേരുന്നു ഇനി ഈ കൂടിച്ചേരലിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് നമ്മള് ഈ മൈറ്റോകോണ്ട്രൽ ഡി എൻ എ അനാല അനാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാതാക്കളെല്ലാം ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീകളെല്ലാം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും അവരുടെ മൈറ്റോകോണ്ട്രൽ ഡി എൻ എ നമ്മുടെ അവിടെ എൽട്രിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വന്നത് തന്നെയാണ് ആഫ്രിക്കൻ ലീനിയേജ് തന്നെയാണ് ഒരു പത്ത് ശതമാനത്തിനേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇറാനിയൻ ലീനിയേജോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതോ കാണുന്നത് ഈ സ്റ്റെപ്പി ലീനിയേജ് തീരെ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ അമ്മ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നാണെന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് ഇനി തിരിച്ചെടുത്താൽ സ്റ്റെപ്പി ലീനിയേജ് പരിശോധിക്കുന്നുടനെ കാണുന്നതാണ് അത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലാണ് സ്റ്റെപ്പി ലീനിയേജ് കൂടുതൽ ഉള്ളത് സൗത്ത് ഇന്ത്യക്കാൾ വളരെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ കുറവാണ് ഇനി നമ്മൾ കാസ്റ്റ് വൈസ് എടുത്താൽ അപ്പർ കാസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ബ്രാഹ്മണർ ഭൂമിഹാർ അവരിലൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ അവരിലും ഈ സ
അവർക്ക് കൂടുതൽ ലീനിയേജ് അവിടുന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്കുള്ള അതേ ലീനിയേജ് തന്നെ ആയിരിക്കും അവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാകുക അപ്പൊ അതാണ് ഇത് മിക്സ് ഇത് ഇത് ഇതിന് ഇതിന് പുറമെയാണ് ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ മൈഗ്രേഷൻസും കൂട്ടിമുട്ടലുകളും ഉണ്ടായത് അപ്പൊ ഈ കൂട്ടിമുട്ടലുകളെ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് കൂട്ടിമുട്ടലുകൾ എടുക്കാം ഒന്ന് ആദ്യത്തെ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നുള്ള വരവ് രണ്ട് ഇറാനിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ചേർന്ന് ഇൻഡസ് വാലി ഉണ്ടാകുന്നു ഫസ്റ്റ് കൂട്ടിമുട്ടല് അതായിട്ട് നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം ഇനി അവര് എന്ത് ചെയ്തു ഡിക്ലൈൻ ചെയ്തിട്ട് അവര് പുറത്തേക്ക് വന്ന് എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെയുള്ള ആദ്യം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഹണ്ടർ ഗ്യാദറേഴ്സുമായിട്ട് വീണ്ടും കൂട്ടിമുട്ടി അതാണ് നമ്മുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഏൻഷ്യൻ ആൻസെസ്ട്രൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീടാണ് ഏത് വന്നത് ഈ സ്റ്റെപ്പി മൈഗ്രേഷൻ വന്നത് സ്റ്റെപ്പി മൈഗ്രേഷൻ നമ്മുടെ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷനിലെ പീപ്പിളുമായി കൂട്ടി യോജിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഇത് ഏൻഷ്യൻ ആൻസെസ്ട്രൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ പിന്നീട് മൈഗ്രേഷനും മിക്സിങ്ങും നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ മൈഗ്രേഷൻ മിക്സിംഗ് ഒക്കെ കുറയുന്നത് ഒരു രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പാണെന്ന് പഴയ ജീനോമുകൾ പഴയ ശവ ഇത് നമ്മള് ശവശരീരങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരുപാട് അടക്ക മനുഷ്യരെ അടക്കിയെടുത്തു നിന്നൊക്കെ ജീനോമ എടുത്ത് പഠനങ്ങൾ ഡേവിഡ് റേക്കിന്റെ ടീം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതും വെച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ജീനോ മിക്സിങ് കുറഞ്ഞു പോകുന്നത് രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പാണ് ഒരു ആയിരം വർഷമായിട്ടുള്ളൂ ഇതെങ്ങനെ ജീനോ മിക്സിങ് അതായത് ജാതി അങ്ങോട്ട് ഉറച്ചത് പിന്നീട് ഇതിലെ ഈ പഠനത്തിൽ നിന്ന് ഇവർ തന്നെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഗോത്രവർഗം ജാതി എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് വലിയൊരു വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല കാരണം ഈ ഗോത്രവർഗമാണ് ജാതിയായി പരിണമിച്ചത് പല ഗോത്രങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടൊക്കെയാണ് ജാതിയായി പരിണമിക്കുന്നത് അത് കൾച്ചറൽ സ്റ്റഡീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഞാനിപ്പോ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല അപ്പോ നമ്മളിവിടുത്തെ ആദിവാസി മുതൽ നമ്മൾ വരെ ഇവിടുത്തെ ബ്രാഹ്മണൻ വരെ നമ്മുടെ ലീനിയേജ് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ പീപ്പിളില് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇനി പലരും ഈ വംശശുദ്ധിയൊക്കെ അവകാശപ്പെടാറുണ്ട് ഇവിടെ അതൊന്നും വലിയ അർത്ഥമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ ആര്യൻ അധിനിവേശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശരിയാണ് ഈ ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പി പാസ്റ്റലിസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാനിൽ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് സ്വാത്ത് വാലി എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാത്ത് വാലിയിൽ ഈ സ്റ്റെപ്പി അനാലിസിസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ കാണുന്നത് അവിടെ ഈ മാട്രിലീനിയൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയൽ ഡി എൻ എയിൽ ആണ് എന്തുള്ളത് ഈ സ്റ്റെപ്പി ജീനുകൾ ഉള്ളത് ആ ഭാഗത്ത് അതേസമയം ബാക്കി ഇന്ത്യയുടെ സൗത്ത് ഏഷ്യയുടെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളിൽ നേരെ തിരിച്ച് വൈക്രോമസോം വഴിയുള്ള സംഗതിയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് കാണാം അപ്പോ ഇവിടെയൊക്കെ അപ്പൊ പുരുഷന്മാരിൽ നിന്ന് ഈ സ്റ്റെപ്പി പാസ്റ്റലിസ്റ്റ് പുരുഷന്മാരിൽ നിന്നുള്ള സന്തതികൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലൊരു അധിനിവേശത്തിന്റെ അംശം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പക്ഷെ ഒരു സായുധമായ കീഴടക്കലിന്റെ തെളിവുകളോ ആർക്കിയോളജിക്കൽ തെളിവുകളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതേക്കുറിച്ചൊന്നും ഖണ്ഡിതമായി പറയാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഈ ജാതിയും പിന്നീട് വന്ന മതവും ഒക്കെ വളരെ സൂപ്പർഫിഷ്യലായ കാര്യങ്ങളാണ് ജനിതകമായി മനുഷ്യരൊക്കെ നമ്മളല്ല ഒന്ന് തന്നെ എന്നുള്ളതാണ് അവസാനം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മെസ്സേജ് ഓൾ ഇന്ത്യൻ സാർമായി ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മള് സ്കൂളില് ഓൾ സൗത്ത് ഏഷ്യൻ സാർ മൈ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് കുറച്ചുകൂടി ചെന്നാല് ഓൾ ഹ്യൂമൻ സാർ മൈ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന മെസ്സേജ് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഞാൻ അരവിന്ദ് സാറിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു സാറിന്റെ സാറ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത സ്ലൈഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ നടത്തുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു പ്രസാദ് സാർ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളാവാം ചോദ്യങ്ങൾ കമന്റിൽ ഇടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് ചോദിക്കുകയോ ചെയ്യാം എന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഓരോ ഓരോ കാര്യം നമ്മൾ ഡിസ്കഷൻ വന്ന് ഷിന്ദയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ വസന്ത് പുള്ളി ഈ ഇപ്പൊ അന്ന് എടുത്ത നിലപാടുകൾ പലതും ആ പേപ്പർ വായിച്ചാൽ തന്നെ അറിയാം അത് ക്ലിയർ ആയിട്ടും അങ്ങനെ അല്ല പുള്ളി പിന്നീട് പത്ര സമ്മേളനത്തിലും ഇതിലൊന്നും പറഞ്ഞ മാതിരി അല്ല കാര്യങ്ങൾ ആ പേപ്പറിൽ തന്നെ ഉള്ളത് ഇപ്പൊ പുള്ളി ഈ എൻ സി ആർ ടിയുടെ ഈ കമ്മിറ്റിയിലൊക്കെ വളരെ സജീവമായിട്ടുള്ള ഒരാളാണെന്ന് കൂടെ പറയേണ്ടി വരും തോന്നുന്നത് ും നരസിംഹനും ഒക്കെ സത്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് ഇവരൊക്കെ ആയിട്ട്
അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഒരു തലമുറകളെല്ലാം തന്നെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു അമ്മൂമ്മയിൽ നിന്നുണ്ടായി എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് അത് ഈ ആദോഹ ഹോവ എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിനോട് ഒരു യോജിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണുള്ളത് അങ്ങനെ ആകാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കുറവായിരിക്കില്ലേ കാരണം ഒരു പരിണാമം നടക്കുമ്പോൾ ഒരേ പ്രദേശം ഒരു പ്രദേശത്തോ അല്ലെങ്കിൽ പല പ്രദേശങ്ങളിലും ഒരേ സമയം തന്നെ ഇത് പല രൂപത്തിലും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാമല്ലോ അല്ല അത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന പ്രസാദ ലക്ഷ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് കാരണം ഇത് വളരെ തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമായ ഒരു വാക്കാണ് മൈറ്റോകോണ്ട് ലവ്വ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്താ പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലൻ വിൽസണും റെബക്ക കാനും കൂടെ ആ പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത സമയത്ത് ടൈം മാഗസീൻ കൊടുത്ത അവര് പറഞ്ഞല്ല ടൈം മാഗസീൻ അന്ന് തലക്കെട്ടായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നി അത് അങ്ങനെ വിളിച്ചു കളയാന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ മൈറ്റോകോണ്ട് ലീവ് എന്നുള്ള പേര് ടൈം മാഗസീൻ കൊടുത്താണ് അല്ലാതെ ഇവര് കൊടുത്തല്ല അത് വളരെ തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമാണ് കാരണം ഒരു ഒരു ആദമിന് അവയൊന്നും അല്ല വരുന്നത് ഇപ്പൊ പ്രസാദ് പറഞ്ഞു അത് കാരണം നമ്മൾ ഓരോ ജീനും ബാക്കിലോട്ട് ബാക്കിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ആളിലാണ് എത്തിച്ചേരുക അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഒരു ഒരു വ്യക്തിയിൽ വരും അതാണ് തിയറട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ഒരു വ്യക്തിയിൽ വരും അത് പക്ഷെ ഓരോ ജീനും ഓരോ ആളിലാണ് എത്തുക ഈ മൈറ്റോകോണ്ടൽ അവയില് എത്തുന്നത് മൈറ്റോകോണ്ടൽ ജീന് മാത്രമേ ജീനുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതേപോലെ വൈക്രോപ്രോസോം എത്തുന്ന വേറെ ഒരു ഒരു ആളിലായിരിക്കും അവര് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മനുഷ്യരെല്ലാം തന്നെ പക്ഷെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ചെറിയൊരു ബാൻഡ് ഓഫ് പീപ്പിൾ രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറോളം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതിപ്പോ ആ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നാണ് എല്ലാവരും വന്നത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ മാത്രമേ എന്നാൽ നമുക്കത് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ ഈ അവ ആദം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമാണ് അങ്ങനെ അല്ല വസ്തുത കമന്റ് ഒരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വായിക്കാം നാരായണൻ എന്നുള്ള ആൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് വാഹന സൗകര്യങ്ങൾ തീരെ ഇല്ലാതിരുന്ന പ്രാചീന കാലത്ത് മനുഷ്യ വ്യാപനം എങ്ങനെ നടന്നിരിക്കും ഇത് നമ്മള് അറുപതിനായിരം വർഷം മുമ്പ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മനുഷ്യർ എത്തി എന്ന് പറയുമ്പോ കാണേണ്ട പത്ത് അമ്പതിനായിരം വർഷം ഒരു ലക്ഷം വർഷം മുമ്പ് തുടങ്ങിയ ഒരു ഒരു ജേണി അത് ആണ് ഈ അറുപതിനായിരം വർഷത്തില് മുമ്പ് ഇന്ത്യയിൽ എത്തുന്നത് അപ്പൊ ആയിരക്കണക്കിന് ആയിരം പതിനായിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ എടുത്തിട്ടാണ് ഇവര് എത്തുന്നത് അത് നടന്ന് ഒറ്റ ട്രിപ്പായിട്ട് പോവുകയല്ല ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കുറെ അതൊക്കെ നാള് ജീവിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു പേര് പോയി അതിനപ്പുറത്ത് കുറച്ച് വേറെ സ്ഥലത്ത് സെറ്റിൽ ചെയ്യും അങ്ങനെ അങ്ങനെ നീങ്ങി 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 ആണ് വരുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു വാഹനത്തില് ഒരു ഒരു മോട്ടോർക്കേഡായിട്ട് എല്ലാരും കൂടെ പോയി വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ കണ്ടുവിടാ ഈ പ്രയാണങ്ങളെ എല്ലാം തന്നെ അനേക വർഷം കൊണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് മാറി 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 താമസിച്ച് അങ്ങനെ എത്തുന്നതാണ് ഒരു പക്ഷെ ഈ ക്വിക്കസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വന്ന് ഇന്ത്യ വഴി വന്ന് ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് പോയ ആൾക്കാരാണ് ഒരു പക്ഷെ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു പതിനായിരം കൊല്ലം കൊണ്ട് അവര് ഇന്ത്യയിലൂടെ കടന്ന് അമ്പതിനായിരം വർഷം മുമ്പ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ എത്തി ആ പപ്പുവനുഗിനി മറ്റേ ഇന്തോനേഷ്യ ഒക്കെ ഉള്ള ആ പല ഭാഗങ്ങളും ആക്ച്വലി കടല് തന്നെ വളരെ താണ ലെവലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ കാലത്ത് കുറെ നടന്നിട്ടും കുറെ ചെറിയ തോണികളിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അതാണ് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു യാത്ര അനേക വർഷം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ഒരു പ്രോസസ് ആയിട്ട് കാണാം വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കമന്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ എ എൻ ഐ എ സി പോപ്പുലേഷൻ ലിങ്ക് ടു സ്റ്റെപ്പിസ് ബൈ ബൈ ക്രോമസോം ക്ലിയർ ഇൻഡിക്കേഷൻ സ്റ്റെപ്പി അധിനിവേശം അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ജനീഷ് എൻ ഈ ഇംബാലൻസ് ഉണ്ടല്ലോ എപ്പോഴും വൈ ക്രോമസോം കൂടുതലും മൈറ്റോകോൺഡ്രിയൽ കുറവും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇംബാലൻസ് കാണിക്കുന്നത് വൈ ക്രോമസോം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു അധിനിവേശത്തിന്റെ ഒരു ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ് കാരണം ഈ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന പോപ്പുലേഷനിൽ എപ്പോഴും യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന പോപ്പുലേഷനിൽ എപ്പോഴും ആണുങ്ങൾ കൂടുതലായിരിക്കും ആ ആണുങ്ങൾ ഒരു വിഭാഗത്തെ കീഴടക്ക കൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ
ആ രീതിയിൽ ഒരു കീഴടക്കൽ പ്രക്രിയ വഴിയാണോ ഈ ഹരപ്പൻ സംസ്കാരം മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള ആർക്കിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രസാദ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അതേസമയം ഈ ഒരു ഒരു അധിനിവേശത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു എലമെന്റ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഈ ജനിത ജനിതക പഠനങ്ങളിൽ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ പ്രസാദ് അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് അതെ സാർ അതെ സാർ അതെ കാരണം അധിനിവേശത്തിന്റെ ഒരു എലമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പുരുഷന്മാരുടെ ഒരു പരിപാടിയായി ആണ് സൗത്ത് ഏഷ്യയിൽ പൊതുവെ കാണുന്നത് സ്വാത്താഴ്വര ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലായിടത്തും അതെ അതെ അതേസമയം നമുക്ക് യുദ്ധം നടന്നു എന്ന് ഈ വേദത്തിലെയൊക്കെ വിവരണമല്ലാതെ മറ്റ് തെളിവുകളില്ല ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ചോദിക്കൂ എന്റെ പേര് സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഞാൻ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ അരിയക്കോട് പാലിയോ ജിനോമിക് സ്റ്റഡിയില് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേയുള്ള ശരീരാവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഡി എൻ എ ശേഖരിക്കുമ്പോൾ ആ ഡി എൻ എ എല്ലാം പൊട്ടി തകർന്ന് ചെതറി പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതെങ്ങനെയാണ് വീണ്ടും ഒന്ന് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ സീക്വൻസിലേക്ക് എത്തിക്കുക അതേക്കുറിച്ചൊന്ന് വിശദീകരിച്ചാൽ കരക്കടില്ല ഇതില് വളരെ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് ഇത് ആക്ച്വലി ഈ സ്വാൻഡ പാബോ ഈ പഠനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് അദ്ദേഹം നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം ഇത് തന്നെ ആയിരുന്നു അതായത് ഈ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഇങ്ങനെയുള്ളതില് ഏൻഷ്യൻ ഡി എൻ എ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിൽ അധികം ഉണ്ടാവുക കണ്ടാമിനേഷൻ ഡി എൻ എ ആണ് അതായത് ഇയാള് അതിന് ഈ ഫോസലുമായിട്ട് പണിയെടുക്കുന്ന ആളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഒക്കെ വരുന്ന ഡി എൻ എ ആണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഒരു പത്ത് ശതമാനത്തിൽ താഴെ അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമേ അല്ലാതെ ഉള്ള ഡി എൻ എ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതായിരുന്നു അദ്ദേഹം നേരിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം സത്യത്തിൽ അത് ഓവർകം ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ആ നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടുന്ന അതിലേക്ക് നയിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാന വർക്ക് അതെന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏൻഷ്യൻ ഡി എൻ എ ഒക്കെ ചില പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഡി എൻ എ ഡാമേജ് ഉണ്ടാവും ഉദാഹരണത്തിന് പ്യൂറീൻസ് ഉണ്ടല്ലോ പ്യൂ പ്യൂറീൻ ആഡനിൻ ഗ്വാനിൻ പോലെയുള്ള ഈ ഈ പ്യൂറിനേഷൻ പ്യൂറീൻസ് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ അതുപോലെ സൈറ്റോസീന് യുറാസിലായിട്ട് മാറുന്ന സംഗതി പിന്നെ പി സി ആർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചില സമയത്ത് ഈ എൻസൈൻമെന്റ് അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളിൽ ബ്ലോക്ക് വരിക പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള കോഡ് മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ മിസ്കോഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ അത് ഏൻഷ്യൻ ഡി എൻ എ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ സംഗതികൾ കണ്ടാൽ നമുക്ക് അറിയാം ആ ഇത് ഏൻഷ്യൻ ഡി എൻ എ ആണ് ഇത് കണ്ടാമിനേഷൻ ഡി എൻ എ അല്ല എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഏൻഷ്യൻ ഡി എൻ എനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുക കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഡി ഡാമേജ് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ അവർ ചെയ്തത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡാമേജിനെ എല്ലാം റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രക്രിയകൾ കണ്ടുപിടിക്കലാണ് ഏൻഷ്യൻ ഡി എൻ എയിലുള്ള ഡാമേജ് പാറ്റേണുകൾ നോക്കി അതിൽ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ ലൈബ്രറീസ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെയുള്ള ലൈബ്രറികൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മിസ്സിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സിനെ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ ആക്കി മാറ്റുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പിന്നെ യു ഡി ജി ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയും ഏൻഷ്യൻ ഡി എൻ എയുടെ ഈ സൈറ്റോസിൻ മാറ്റം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സൈറ്റോസിൻ ഡിയമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യുറാസിലായിട്ട് മാറുന്നത് ഈ ഇതിനുള്ള ഡിയമിനേഷൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ റിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാണ് സീക്വൻസിങ് ചെയ്യുന്നത് അത് വലിയൊരു വർക്കാണ് സത്യ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഈ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് വാല്യൂ ജനോമിക്സ് സാധ്യമായത് കമന്റിൽ വേറെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ആഫ്രിക്കയിലെ ഒരു പ്രദേശത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലെ വിവിധ അമ്മമാർക്ക് ജനിച്ച അനവധി കുട്ടികൾ അതല്ലേ നമ്മുടെ പൂർവികന്മാർ ഹരീഷ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ആണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ പൂർവികന്മാരെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ മോഡേൺ ഹ്യൂമൻസ് അതായത് സാപ്പിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സാപ്പിയൻസിന്റെ ഒറിജിനെ പറ്റി നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഉള്ള പല പഠനങ്ങളും കാണിക്കുന്നത് ആഫ്രിക്കയിലുള്ള സാപ്പിയൻസ് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അവരുടെ എണ്ണം വല്ലാതെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു പോയി ഏതാനും നൂറ് കണക്കിനുള്ള മനുഷ്യർ മാത്രമായി അവശേഷിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഒരു പക്ഷെ ചിലപ്പോ അത് എല്ലാവരും മരിച്ചു പോയിരുന്നെ
ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വല്ലാതെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു പോയി ഓൾമോസ്റ്റ് എക്സ്റ്റിൻഡ് ആയി വരുന്ന കുറെ കുറച്ച് മാത്രം ആൾക്കാരുള്ള ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അപ്പൊ ഒരു നൂറ് കണക്കിനുള്ള കുറച്ച് മനുഷ്യരിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് നിന്നുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബാൻഡിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് സംശയമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഭൂരിപക്ഷം പേരും ആഫ്രിക്കയിൽ തന്നെ നിന്നു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മാത്രം അവിടെ മൈറ്റോകോർഡൽ സ്റ്റഡീസ് വെച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ എൽ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരാണ് ബാക്കി കോണ്ടിനൻസിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ആഫ്രിക്കയിലുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നാണ് നമ്മളെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് രാജൻ ജസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ ഒന്നായി കിടന്നിരുന്നോ ആഫ്രിക്കയിൽ മാത്രം ആദ്യം മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായി എന്ന് എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാനാകും അത് റിലേറ്റഡ് അടുത്ത ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് സാബു ചരുവിലയുടെ പലകചലനം ടെക്ടോണിക് മൂവ്മെന്റും മനുഷ്യജാതികളുടെ സഞ്ചാരവും എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അല്ല ടെക്ടോണിക് മൂവ്മെന്റിന്റെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഏതാണ്ട് ഇന്നുള്ള കോണ്ടിനന്റൽ ഇതൊക്കെ രൂപം പ്രാപിച്ചതിന് ശേഷമാണ് മനുഷ്യന്റെ ഉത്ഭവം കാരണം ഈ ടെക്ടോണിക് മൂവ്മെന്റ്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അത് എത്രയോ മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ബിഫോർ നടന്ന സംഗതികളാണ് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ഉപഭോഗം ഉപഭോഗണ്ടം മറ്റേ ഇതുണ്ടല്ലോ ഗോണ്ട്വാന വന്ന് യൂറേഷ്യൽ ലൊറേഷ്യയിൽ വന്ന് ഇടിച്ച് ഇന്ത്യ ഉണ്ടാവുകയും ഹിമാലയ ഉണ്ടാവുകയും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ വളരെ വളരെ എത്രയോ മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് നടന്ന പ്രക്രിയകളാണ് മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഒരു വി ആർ ടോക്കിംഗ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഒരു അഞ്ചു ലക്ഷം കൊല്ലത്തിന് മുമ്പുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോഴേക്ക് ഇന്നുള്ള കോണ്ടിനൻസ് എല്ലാം ഫോം ചെയ്ത് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ തന്നെയുള്ള അതിന് ടെക്ടോണിക് മൂവ്മെന്റ് ഒന്നും അതിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല മനുഷ്യന്റെ കാര്യത്തിൽ മറ്റു ജീവികളുടെ കാര്യത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് പക്ഷെ കാലാവസ്ഥയുടെ സംഗതിയുണ്ട് മിക്കവാറും ഹിമയുഗം ആയിരുന്നു അപ്പോ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന സമുദ്രം ഒന്നും അതുപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പലയിടത്തും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഇന്ത്യ ഓൾമോസ്റ്റ് നടന്ന് ഓസ്ട്രേലിയ വരെ എത്താൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് ഒക്കെ പറഞ്ഞ അതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ അത് ടെക്ടോണിക്സ് അല്ല അല്ലാതെയുള്ള കാലാവസ്ഥയും ഹിമ ഇതും ഇപ്പൊ അലാസ്കയിൽ കൂടെ ഇപ്പൊ അമേരിക്കയിലുള്ള ആൾക്കാരെ മുഴുവൻ എത്തിയത് ഈ ബെറിങ് സ്ട്രൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ ഈ റഷ്യയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകുന്ന അലാസ്കയിലേക്ക് പോകുന്ന ആ അടുക്കുള്ളാണ് ബെറിങ് സ്ട്രൈറ്റ് ആ ബെറിങ് സ്ട്രൈറ്റ് മുഴുവൻ ഐസ് വെച്ച് നടന്ന് അവർക്ക് നടന്നു പോകാൻ പറ്റിയിരുന്ന കാലത്ത് അപ്പൊ അവര് നടന്നാണ് അമേരിക്കയിലേക്ക് നടന്ന് പോവാണ് ചെയ്തത് രാജീവൻ വി കെ ഹാൻഡ് റേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രാജീവൻ പറയാം ചോദിക്കാം അത് ആദ്യത്തെ അമ്മയുടെ കാലത്തല്ല ആദ്യത്തെ അച്ഛന്റെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നു അത് എന്തോ വിശദീകരിക്കാമോ ആദ്യത്തെ അമ്മ അച്ഛൻ എന്നുള്ള അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റുക ആദ്യത്തെ അമ്മയും അച്ഛനും അല്ല നമ്മള് മൈറ്റോകോണ്ടിയൽ ഡി എൻ എ വെച്ച് ട്രേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീയിലെത്തുന്നു വൈ ക്രോമോസോം വെച്ച് ട്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറൊരു ഒരു പുരുഷനിലെത്തുന്നു അവരെ ആദം അവാന്ന് വിളിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഈ കൺഫ്യൂഷനെല്ലാം വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓരോ ജീനും ഇതേപോലെ ഓരോ ആൾക്കാരിലാണ് എത്തുന്നത് അപ്പൊ ഇവര് രണ്ടുപേരും ഒരു ഒരു കാലത്ത് അല്ല ശരിക്കും വൈക്രോമോസോമ ട്രേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ മുൻ പിന്നിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തുക മൈറ്റോകോണ്ടൽ ഡി എൻ എ കാട്ടിലും അത് അച്ഛൻ അമ്മ ആദ്യത്തെ അച്ഛൻ ആദ്യത്തെ അമ്മ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് വേറൊരു ചോദ്യം ഇവിടെ ഉള്ളത് നമ്മളെ ഇത് ഇങ്ങനെ പല ജീനുകളും ട്രേസ് ചെയ്യുമ്പോണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ചില ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ജീന് അത് ട്രേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനുഷ്യരുടെയും പൂർവികരായിട്ടുള്ള ജീവികളിലൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെല്ലെത്തുക നമ്മളും ചിമ്പാൻസിയും തമ്മിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന പല ജീനുകളും ഉണ്ട് അതിനെ ട്രേസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെയും ചിമ്പാൻസിയുടെയും പൂർവികനായ ആളിലായിരിക്കും ചിലപ്പോ എത്തിച്ചേരാ വേറൊരു ചോദ്യം ചന്ദ്രബാബുവിന്റെ ആണ് റെഡ് ഇന്ത്യൻസ് ഏത് വംശവുമായിട്ടാണ് ജനിതക സാമ്യം സാമ്യം ഏഷ്യൻസ് ആയിട്ടാണ് ഈസ്റ്റേൺ ഏഷ്യൻസ് ആയിട്ടാണ് ഏറ്റവും സാമ്യമുള്ളത് കാരണം അവര് ഈസ്റ്റേൺ ഏഷ
മനുഷ്യന് നാച്ചുറൽ എവല്യൂഷൻ എഡിറ്റിംഗ് ആയിട്ടൊന്നും ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല നാച്ചുറൽ എവല്യൂഷൻ മനുഷ്യനിലും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സ്ഥിരമായി സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ എവല്യൂഷൻ പക്ഷെ അധികവും നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ രോഗങ്ങളുടെ ജീനുകളിൽ രോഗങ്ങളെ ചെറുക്കാനുള്ള ജീനുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് എവല്യൂഷൻ ഇതാക്കുന്നത് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ജീൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം കാരണം സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യരിൽ ഈ ഈ സാധാരണ സെലക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഡിഫറൻഷ്യൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വഴിയാണ് സെലക്ഷൻ ഇതാക്കുന്നത് എന്ത് സാധനമാണ് കൂടുതൽ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ആ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫിറ്റ്നസ് നൽകുന്നത് അത് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനിൽ ഇത് പണ്ടത്തെ പോലെ നടക്കുന്നതിന് ഒരുപാട് പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം കാരണം പണ്ടത്തെ പോലെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഉള്ളത് തന്നെ ഫാമിലി നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്താണ് ഇതാക്കുന്നത് അങ്ങനെ കുറെ സംഗതികളുണ്ട് പക്ഷെ നെഗറ്റീവ് ജീൻ സെലക്ഷൻ ഇപ്പോഴും കാര്യമായിട്ട് നടന്നു പോകുന്നു വരും പല സാധനങ്ങളും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ജീനുകൾ അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് ഇഫക്റ്റുകൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ജീനുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യരില് ഇപ്പൊ പല വെസ്റ്റേൺ വെസ്റ്റേൺ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സൊസൈറ്റീസിലൊക്കെ തന്നെ ഈ റീപ്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ വളരെ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് അല്ലേ വളരെ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പലരും കല്യാണം കഴിക്കുന്നതും കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുന്നതിനെ പറ്റി പ്ലാൻ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പലപ്പോഴും റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫിറ്റ്നസ് ചെറുപ്പത്തിലുള്ള പോലെയുള്ള റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫിറ്റ്നസ് ഉണ്ടാവില്ല ആ ഏജില് പക്ഷെ ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണ് ഈ പ്രായം കൂടുതലുള്ള മുപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാലും റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫിറ്റ്നസ് നൽകുന്ന ഒരു ജീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടും കാരണം കൂടുതൽ മുപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന അവർക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാൻ സഹായിക്കുന്ന ജീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി സെലക്ടഡ് അപ്പൊ അങ്ങനെ പുതിയ തരം സെലക്ഷൻസ് ആണ് ഇപ്പോ നടക്കുന്നത് പിന്നെ ഓഫ്കോഴ്സ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് കോവിഡ് പോലെയുള്ള വലിയ മഹാമാരികളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിനെ ചേർക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത പേര് കൂടുതൽ പേര് മരിക്കും അല്ലാത്തവര് കൂടുതൽ അതിജീവിക്കും അങ്ങനെയുള്ള സെലക്ഷനും നടക്കുന്നുണ്ട് യുദ്ധം നടന്നത് ബ്രാഹ്മണനായ രാവണനും ക്ഷത്രിയനായ രാമനും അപ്പൊ അതിലൊരു ഈ ആര്യൻ ഇൻവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആര്യൻ ഓക്കുപേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പി പാസ്റ്റലിസ്റ്റിന് വരവുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചാൽ അത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷം മുമ്പ് അത് ഏളി വേദിക് പീരീഡ് അവർ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഈ വേദ ങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവരുടെ കയ്യിൽ ചാൻഡിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം അത് ഇവിടെ വന്നിട്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഇവിടെ വന്ന് മിക്സിങ് അപ്പിനൊക്കെ ശേഷം അപ്പൊ ആ വേദത്തിൽ എവിടെയും രാമനും രാവണനും ഒന്നും ഇല്ല അവിടെ ഇന്ദ്രനും ഇന്ദ്രനാണ് അവിടെ ദൈവം ഇന്ദ്രൻ അവിടെ ഈ വനങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നതും മറ്റ് പരിപാടികളൊക്കെ ഉള്ളു പിന്നീടാണ് ഇതിന്റെ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇതിഹാസത്തിന്റെ കാലം അതിനു ശേഷമാണ് അത് ആദ്യ രൂപങ്ങൾ വരുന്നത് അതിന്റെ ലേറ്റർ രൂപങ്ങൾ അതും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പൊ മഹാഭാരതത്തിന്റെ തന്നെ ലേറ്റർ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നത് അഞ്ഞൂറ് എ ഡി വരെയൊക്കെ ഉള്ള ടൈമിലാണ് അത് ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പോ രാവണൻ ഏഴായിരം വർഷം പതിനായിരം വർഷം മുമ്പ് ഹിന്ദു മതം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മുടെ ഐസക് സാർ പറയുന്നത് പുതിയ താരമുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു സെൻസ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിസ്റ്ററി പ്രൊഫസർ ആണ് അദ്ദേഹം പക്ഷെ ഒരു സാധാരണ ചരിത്രത്തെ പറ്റിയുള്ളൊരു ബോധമുണ്ടല്ലോ ഒരു ബി എ ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുന്ന ആൾക്ക് പോലും ഉണ്ടാവേണ്ടതായ ഒരു ചരിത്ര ബോധം പോലും നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ കക്ഷിയൊക്കൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പതിനായിരം വർഷം മുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശിലായുഗാണ് അപ്പൊ ഉണ്ടായിരുന്ന അത്ര ഹിന്ദു മതം ഇന്ന് ഞാൻ വായിച്ചതാ ഓർഗനൈസറിൽ എഴുതിയ ഒരു ലേഖനം അതെ അതെ അനിൽ ആന്റണിയുടെ ചോദ്യത്തിൽ ഉള്ള ഒരു ഒരു സംഗതി എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളിപ്പോ ഈ പുരാണത്തെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആർഷാഭാരത സംസ്കാരം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വേദവും ഇത് രാമായണവും
രാക്ഷസൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവര് ആര്യന്മാര് ഈ മറ്റുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ അവരൊക്കെ എതിരായി നിന്നിരുന്ന പ്രത്യേകിച്ചും കാട്ടിലും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരെ അവരൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പേരാണ് രാക്ഷസൻ എന്നുള്ള ആ പേര് ആ അർത്ഥത്തിലാണ് രാവണനെ രാക്ഷസൻ എന്നാണ് വിളിച്ചത് പിന്നെ രാവണനെ പറ്റി പല കഥകളും ഉണ്ട് കേട്ടോ ജൈനിസം ബുദ്ധിസം ഇതിലൊക്കെ രാവണനുണ്ട് ആ പലതിലുമുള്ള രാവണനെ രാവണൻ ഡിഫറെന്റ് ആണ് അതിൽ ഓരോരുത്തരും കൊടുക്കുന്ന ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ തന്നെ വ്യത്യാസമാണ് ഈ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള മൈഗ്രേഷനെ രണ്ട് ധാരയായിട്ട് വരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആണല്ലോ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഇപ്പൊ അടുത്ത് കീലടി എന്ന് പറയുന്ന സാധനമുണ്ടല്ലോ തമിഴ്നാട്ടില് കീലടിയിൽ ഒരു എക്സ്കവേഷന് ആരപ്പൻ സംസ്കാരമായിട്ടൊക്കെ വളരെ സാമ്യതയുള്ള കുറെ സാധനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ ഈ അടുത്തിടെ അവിടെ പോയിരുന്നു എനിക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു വിവരവും ഇല്ല കേട്ടോ ഞാൻ അവിടെ പോയതപ്പോ അവിടെ കണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് ലേഖനങ്ങൾ വന്നതായിട്ടും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള മെയിൻ മൈഗ്രേഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇത് പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യം വന്നിട്ടുള്ള ഒറിജിനൽ അറുപതിനായിരം വർഷം മുമ്പ് വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് ആ ആൾക്കാര് ഇവിടെ ഈ അണ്ടമാൻസിലാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും സാമ്യമുള്ള ഏതാണ്ട് അതേപോലെ ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ ചില ആൻഡമാൻ ഐലൻസിലാണ് കാണുക ആ മനുഷ്യര് അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നീട് ഏഷ്യയുടെ മറ്റു പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ഇതേ ഇതേ കാലത്ത് പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൽ ചില ആൾക്കാര് വീണ്ടും ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന് അതാണ് ഇറാനിയൻ പ്രീ ഫാമേഴ്സ് എന്നോ ഫാമേഴ്സ് എന്നോ പറയുന്ന ആ ഗ്രൂപ്പ് അത് കഴിഞ്ഞാണ് സിന്ധു നദീതയുടെ സംസ്കാരം ഉണ്ടാവുന്നത് സിന്ധു നദീയുടെ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് അതിന്റെ തകർച്ച ഉണ്ടായ സമയത്ത് തെക്കോട്ടുള്ള മൈഗ്രേഷനെ പറ്റി പ്രസാദ് പറഞ്ഞു ആ തെക്കോട്ടുള്ള മൈഗ്രേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കും ഈ കീഴടിയിലൊക്കെ ഉള്ള ഈ സംസ്കാരം ഒക്കെ അതിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കാം എന്നുള്ള സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിയറി ഇപ്പോ മുന്നോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ബാലകൃഷ്ണൻ ഐ എ എസ് അദ്ദേഹം പല സ്ഥലത്ത് കളക്ടർ ആയിരുന്നു തമിഴ് നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള അദ്ദേഹമാണ് അത് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ മോഹൻജിത ഇത് ഈ പറഞ്ഞ ഹരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് പോർട്ട് റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റൂട്ടൊക്കെ അങ്ങേര് അപ്പൊ ഈ പോട്ടറിയിലുള്ള സാമ്യങ്ങളും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് കുറെ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ അവര് ഹരപ്പൻ പോപ്പുലേഷൻ അവിടെ നിന്ന് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോയി എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് അപ്പൊ അത് ആര്യൻ അധിനിവേശത്തിന് മുമ്പാണോ പിമ്പാണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ അത് ഡിക്ലൈൻ ആരംഭിച്ചിരുന്നു എന്നത് ഇപ്പോൾ ഉറപ്പുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ അവർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു അങ്ങനെ സൗത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് അങ്ങനെയാണ് അതിനെയാണ് എൻസെസ്ട്രൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഇൻഡസ് വാലി ക്ലൈനിൽ നിന്നുള്ള മനുഷ്യർ കൂടി ഇതിന്റെ പുറകെ വന്നിട്ട് പിന്നെ ഈ സിറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ടെക്നോളജി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഒരു അതിൽ വേറൊരു സംശയം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന മാത്തമറ്റിക്സിനകത്ത് ജോമെട്രി ഉണ്ടല്ലോ ജോമെട്രി രൂപപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കുന്നത് വേദകാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന യാഗശാലകളുടെ അളവ് അത് അളവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എന്താ മാന പരാബിറ്റേഴ്സ് അത് രൂപപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള രീതിയിലാണ് ആ ഒരു മാത്തമറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ചിലര് പണ്ഡിതന്മാരെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയാണ് അത് ശരി കണക്കാക്കുക അതിന് മുമ്പുള്ള ഹാരപ്പൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് എല്ലാം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ജോമെട്രി നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വേദത്തിൻ വേദകാലത്ത് ഉള്ള ഒറിജിൻ ൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നതിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം ആവില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു സംശയം എനിക്ക് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹരപ്പൻ നഗരങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ജോമെട്രിക്കൽ സെൻസോ അതിനെ പറ്റിയുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജോ ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും സാധ്യമാവില്ലല്ലോ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരത്തിലുള്ള നോളജ് പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അല്ല അതല്ലാതെയുള്ള തിയറി ഇവരുടെ യാഗശാലകളുടെ ഇതൊക്കെ രണ്ടും ഉണ്ടാവും എൻ ഇന്ത്യൻ
ഇതിന്റെ കണക്കിന് ഈ പൈതകോറസ് അതിന്റെ തെളിവുകളൊന്നുമില്ല പ്രൂഫൊന്നുമില്ല പ്രൂഫൊന്നുമില്ല പൈതകോറസ് ആ റേഷ്യോ ഇങ്ങനെ ചില നമ്പറുകളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ചില ശ്ലോകങ്ങളിൽ പക്ഷെ ഈ ഹരപ്പൻ സംസ്കാരത്തില് എഴുത്ത് ഈ മറ്റ് ചില ഈജിപ്തിലും ഇതിലും ഒക്കെ ഹീറോഗ്രാഫിക്സ് എഴുത്തുള്ള അത്ര 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 അധികം എഴുത്തില്ല ആക്ച്വലി കുറെ സീലുകളാണ് അധികം കൂടുതലുള്ള സിമ്പിൾസും സീൽസും അങ്ങനെ വ്യാപകമായിട്ടുള്ള ഒരു എഴുത്ത് അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആക്ച്വലി അതുകൊണ്ട് അത് ഡീകോഡ് ചെയ്താൽ തന്നെ എത്രമാത്രം കിട്ടുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ആധുനിക മനുഷ്യർ ഉത്ഭവിച്ചത് ഈ ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ ഉത്ഭവം ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലും പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇതുപോലെ തന്നെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സിദ്ധാന്തം ഉണ്ടല്ലോ പ്രധാനപ്പെട്ട ഓരോ മനുഷ്യ വർഗവും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആ പറയോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പം ആ ഇപ്പൊ കേൾക്കാം ആ അല്ല ആധുനിക മനുഷ്യന്റെ ഉത്ഭവം ഈ ഹോമോസാപ്പിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആഫ്രിക്കയിൽ ഉത്ഭവിച്ചതാണെന്നുള്ളതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സിലും നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ചർച്ച ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ മറ്റൊരു സിദ്ധാന്തം ഇപ്പം പ്രധാനപ്പെട്ട ഓരോ മനുഷ്യവർഗവും വ്യത്യസ്ത ഇറക്ടസ് ജീവ സമൂഹങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത് എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു സിദ്ധാന്തം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിന്റെ സ്ഥിതി എന്താണ് ഇപ്പൊ അതിന് വല്ല ശാസ്ത്രീയ അടിസ്ഥാനവും ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും പുരോഗതികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അതിൽ ഏതാണ്ട് ഏതാണ്ട് നൂറ് ശതമാനവും അത് തെറ്റാണെന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ജനറ്റിക് എവിഡൻസ് വെച്ച് ജനോമിക് എവിഡൻസ് വെച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി കഴിയും കാരണം ഈ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നുള്ള സാപ്പിയൻസിന്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ഏത് ജീന് പഠിച്ചാലും മൈറ്റോകോണ്ടൽ ഡി എൻ എ ആയാലും മൈക്രോമസും ആയാലും വേറെ ജീനുകൾ സീക്വൻസുകൾ പഠിച്ചാലും ഒക്കെ അതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി വളരെ പ്രകടമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല അത് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ നിയാണ്ടാലും ഡെനിസോവിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് വ്യത്യസ്തവുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഏതാണ്ട് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഇല്ല നമ്മൾ ഇന്ന് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ിയാണ്ടത്താൽ മനുഷ്യർ പൂർണമായിട്ടും ഇല്ലാതായോ ഇല്ലാതായതിന് ശേഷമാണോ ഈ ഹോമോസാപ്പിയൻസ് ഇപ്പൊ നാഥുനിക നിയാണ്ടത്താൽ മനുഷ്യൻ ഇല്ലാതായത് മുപ്പതിനായിരം വർഷം വരെ നിയാണ്ടത്താൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് മുപ്പതിനായിരം വർഷം മുമ്പാണ് അവര് പോയത് അപ്പോ സാപ്പിയൻസും നിയാണ്ടത്താലും യൂറോപ്പിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഏഷ്യയിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിലും ഒരുമിച്ച് ഒരേ കാലത്ത് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് അവര് തമ്മിൽ ഇന്റർമിക്സിങ്ങും നടന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഇന്റർമിക്സിങ് ഏഷ്യയില് ഈസ്റ്റേൺ ഏഷ്യയില് പ്രത്യേകിച്ചും ചൈന ഭാഗത്തും യൂറോപ്പിലും അത്തരത്തിൽ ചെറിയ തോതിൽ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് നിയാണ്ടതാലിന്റെ ഒരു മൂന്ന് നാല് ശതമാനം ജീനുകൾ ഈ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഉണ്ട് പറഞ്ഞ ചോദിച്ചതിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തോട്ടെ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ നേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യനും പപ്പുവ ന്യൂഗിനി അതിനോട് അടുത്ത് വരുന്ന നേവ് അപ്പൊ അവര് ഹോമോസാപ്പിയൻ ഒറിജിൻ അല്ല എന്നൊരു തിയറി ബാക്കി എല്ലാ കാരണം അവരുടെ അനാട്ടമിയിലൊക്കെ ഉള്ള ചെറിയ ചെറിയ സപ്റ്റിലായിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് വെച്ചിട്ട് പറയുന്ന ഒരു സിദ്ധാന്തം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോ അതിന്റെ ജനതിക അനാലിസിസും അവരുടെ പപ്പുവ ന്യൂഗിനി പോപ്പുലേഷനും ഓസ്ട്രേലിയൻ പോപ്പുലേഷൻ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഈ ആദിമ മനുഷ്യരുടെ ഇപ്പോ ജനതക അനാലിസ് നടന്ന് വലിയ പഠനം നേച്ചറിൽ വന്നതാണ് ഹോമോസാപ്പിയൻ ഒറിജിൻ തന്നെയാണ് ഇവിടുന്ന് പോയത് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് വന്നു കഴിഞ്ഞു അത് ആ ഗ്രൂപ്പില് പ്രത്യേകിച്ചും പപ്പനോഗിനി ഓഷ്യാനിയ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഡെനിസോവൻ ഡി എൻ എ ഫൈവ് ടു സിക്സ് പെർസെന്റ് വരെയൊക്കെ ഡെനിസോവൻ ഡി എൻ എ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവര് മറ്റൊരു ഒറിജിൻ ആണെന്നുള്ള ഒരു സംഗതി കുറെ കാലം ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഡയമണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരനുണ്ടായിരുന്നു ഓസ്ട്രേലിയൻ ടീമിൽ അതിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഹർഭജൻ സിംഗ് അങ്ങനെ കുരങ്ങിന്റെ ആക്ഷൻ കാണിച്ച് കളിയാക്കി അത് വലിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായ ഒരു സംഗതിയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് കാരണം ഇവര് റേഷ്യലി മോട്ടിവേറ്റഡ് തിയറികളായിരുന്നു അതിപ്പോ നമുക്ക് ഇന്നിപ്പോ സയൻസ് വെച്ച് അത് തെറ്റാണെന്ന് വ്യക്തമായി പറയാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഒരു ഒരു സംശയമാണ് ഈ ആര്യ സിദ്ധാന്തം പറയുന്നവര് പറയുന്നവരുടെ അവര് പറയും ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ഫെയർനെസ് നോക്കുക നല്ല ഞങ്ങൾ നല്ല കാണാൻ ഭംഗിയുള്ളവരാണ് അതേസമയം ഞങ്ങൾ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് വന്നു എന്ന് പറയ
അത് ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ചേർത്ത് പറയേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ജീവികളും അവയുടെ ചുറ്റുപാടും ആണല്ലോ ഒരാളുടെ ഈ വെളുത്തവരാണോ കറുത്തവരാണോ ഡോർഫാണോ ടോളാണോ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് വരുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് അതുകൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പറയണ്ടേ എന്നാണ് എനിക്കൊരു സംശയം അല്ല അതിലൊരു സംശയമൊന്നുമില്ല ഇത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ബയോളജി ടെക്സ്റ്റിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ ക്ലൈമറ്റും അതുപോലെയുള്ള താപവും ഇതുമൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ സ്കിൻ കളറ് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ അത് ആണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എത്രമാത്രം മെലനിൻ കറുപ്പ് നൽകുന്ന മെലനിൻ നമ്മുടെ ത്വക്കിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നിശ്ചയിക്കുന്നത് എത്ര യു വി ലൈറ്റ് വീഴുന്നു എന്നുള്ള അനുസരിച്ചാണ് യു വി ലൈറ്റ് കൂടുതൽ ഉണ്ടായി കൂടുതൽ മെലനിൻ ഉണ്ടാവും അതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില ജെനറ്റിക് ഡിഫക്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ രോഗങ്ങളും ഇതുമെല്ലാം വരും അവർ കൂടുതൽ സൺലൈറ്റ് വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് പോയ വെള്ളക്കാരിലാണ് ഏറ്റവും അധികം മെലനോമ എന്ന് പറഞ്ഞ ത്വക്കിന്റെ ക്യാൻസർ വരുന്നത് അപ്പൊ അത് അത്തരത്തിലുള്ള വെറും സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഒരു ഇരുപതിനായിരം ജീനിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ജീനുകളിൽ വരുന്ന ചെറിയ മാറ്റങ്ങളെ വെച്ചുകൊണ്ട് വളരെ വലിയ വലിയ റേഷ്യൽ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഇതാണ് അവിടെയാണ് തെറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതൊന്നും ഇന്ന് ആരും സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒരു സയന്റിസ്റ്റും ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു ബയോളജിയിൽ ചർച്ച അല്ല ഇതൊന്നും തന്നെ വസ്തുതാപരമായ ശരിയല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഹരാരിയുടെ സാപ്പിയൻസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പലതും വസ്തുതാപരമായ ശരിയല്ല അല്ല അതിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഈ വളരെ സിമ്പിൾ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് കൊടുക്കുമ്പോ അത് മൊത്തത്തിൽ അരാരിയുടെ കേസിൽ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സോക്കോൾഡ് ഈ സൈക്കോളജി സൈക്കോളജി ലിറ്ററേച്ചറിൽ മുഴുവൻ തന്നെ ഇവല്യൂഷനായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ച് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് തെളിവില്ല പക്ഷെ ഒരു കഥ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് നിങ്ങള് ഒരു ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഫാക്ട്സ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കഥ ഉണ്ടാക്കാം ആ കഥ ശരിയായിക്കൊള്ളുന്നില്ല അതിന് തെളിവുകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ദേ വിൽ സ്റ്റിൽ മേക്ക് എസ്പെഷ്യലി അത് ഈ സൈക്കോളജി ലിറ്ററേച്ചറിലാണ് അത് കൂടുതൽ ഉള്ളത് സോക്കോൾ ഇവല്യൂഷണറി സൈക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പല ഇതിലും ഉണ്ട് അപ്പൊ ആരാരെയും കുറെ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള മെത്തേഡ്സ് പലപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് അത് വിശദമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ട ഒരു ഒരു വിഷയം കൂടെയാണ് കാരണം ആരാരിയുടെ ഇന്നുള്ള ഒരു പോപ്പുലർ ഒരു പോപ്പുലാരിറ്റി വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഈ ഇതൊക്കെ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് വിശ്വസിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു എന്റെ പേര് ജയൻ ഞാൻ തൃപ്പൂണിത്തറയിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പോട്ട് റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഇത് പ്രയോഗിച്ചായിരുന്നു അതായത് നവീന ശരായുഗത്തിലാണ് പോട്ടറി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എന്നും അതിന്റെ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള പ്രയാണം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്താണ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന മൈഗ്രേഷനിൽ അതിലുള്ള സാധ്യത എന്താണെന്ന് പറയും അല്ല ഇതില് ഈ വിവിധ രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് മനുഷ്യരെ പ്രാചീന മനുഷ്യരെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും അതില് ഒരു മെത്തേഡാണ് സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ചും അതിൽ ഏറ്റവും അധികം ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആർക്കിയോളജിക്കൽ റെമനന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോട്ടറിയാണ് പോട്ടറിയാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും കുളിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അധികം കിട്ടുന്ന അതുകൊണ്ട് ഈ പോട്ടറി വേറിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് പല പല രീതിയിലുള്ള പോട്ടറി ഇപ്പൊ യമന്യ എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് തന്നെ വരുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക തരം പോട്ടറി ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള സാംസ്കാരികമായിട്ട് ആൾക്കാരെ വേർതിരിച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ള പഠനങ്ങളുണ്ട് മറ്റൊരു രീതിയാണ് ജനിതക പഠനങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്നുള്ള ഒരു ചാലഞ്ച് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ളതെല്ലാം തന്നെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന നോളജ് ആണ് ആ ഇന്റഗ്രേഷൻ വർക്ക് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള പോട്ടറി മാത്രമല്ല മെറ്റലർജി പലത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള മെറ്റൽസ് പോട്ടറി അതിനു മുമ്പത്തെ കാലഘട്ടം വരെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ഈ
ആ പഠനങ്ങളും ബയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളും തമ്മിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു നോളജ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും അത് വളരെയധികം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് കാരണം ഏറ്റവും അധികം ആർട്ടിഫാക്ട്സും പല ഉള്ളത് കിട്ടുന്നത് ഈ പോട്ടറിയിലാണ് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിന്റെ തുടക്കം എന്ന് പറയാം അത് പോട്ടറൂട്ടെന്ന വാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് സാറ് ജയൻ ചോദിച്ചതെങ്കിൽ അത് ഈ ബാലകൃഷ്ണന്റെ ഒരു ലെക്ചർ ഉണ്ട് ഞാൻ അതും ഒന്ന് കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് അതേ കുറിച്ച് അറിവില്ല അപ്പൊ അതിലുപയോഗിച്ച ഒരു വാക്കാണ് കാരണം ഈ ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷന്റെ സാമ്യം തമിഴ്നാട്ടിൽ പലയിടത്തു നിന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് ബാലകൃഷ്ണൻ സാർ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ഒരു പഠനം ഈ പോട്ടറിയും മറ്റ് കൾച്ചറൽ ഇതും വെച്ചിട്ട് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നടത്തിയിരിക്കുന്ന ആളാണ് ബാലകൃഷ്ണൻ എനിക്ക് അതേ കുറിച്ച് ഡീപ്പായി അറിഞ്ഞുകൂടാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ഇംഗ്ലീഷുള്ള പ്രഭാഷണം ഇതിലുണ്ട് യൂട്യൂബിലുണ്ട് അതൊന്ന് കേട്ടു നോക്കിയാല് അതേ കുറിച്ച് അറിയാൻ കഴിയും അല്ല ഈ പോട്ടറിയുടെ ടെക്നോളജിയും അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളും അതിൽ പെയിന്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയും ഇതുമെല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് കാലഘട്ട നിർണയിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള രീതികളുണ്ട് ആ രീതികൾ വെച്ച് മനുഷ്യരുടെ പല കാലഘട്ടത്തിലുള്ള പോട്ടറി വെയർ വെച്ചാണ് പരമ്പരാഗതമായിട്ട് തന്നെ ആർക്കിയോളജിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ആ നോളജിന് അപ്പുറത്താണ് ഇന്നിപ്പോൾ ബയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അറിവ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരപ്പൻ കാര്യം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ബ്രിക്സും പോട്ടറി മാത്രമല്ല ബ്രിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ ബ്രിക്ക് വർക്ക് അതുണ്ട് അതെ ബ്രിക്സും അതായത് ഈ മഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇതിനാണ് വളരെ കാലം ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ള എന്റെ രീതിയിലാണല്ലോ അത് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് യഥാർത്ഥത്തില് അതിനു മുമ്പുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ അത് പറ്റില്ലല്ലോ അല്ല ബ്രിക്ക് ബ്രിക്ക് ബേൺഡ് ബ്രിക്സ് പ്രത്യേകിച്ച് ചുട്ടെടുക്കുന്ന ബ്രിക്സ് അതിനും മുമ്പുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ച് സംസ്കാരം രൂപപ്പെട്ടതിന് ശേഷം പറ്റുള്ളൂ സംസ്കാരം ആ അതെ അതെ ചുട്ടെടുക്കുന്ന ബ്രിക്സ് അത് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും എത്രയും ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ തൃപ്പൂണത്തരൻ ശ്രീകുമാർ ഈ സംസ്കൃത ഭാഷ ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് രൂപം കൊണ്ടത് അതിന്റെ ഒറിജിൻ എവിടെയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളായിരുന്നു ആരാ പറയാതെ ഞാൻ ഞാൻ അത്രമാത്രം ഒരു വിവരമുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അല്ല എനിക്ക് എനിക്ക് അറിയുന്ന ഒരു സംഗതി സംസ്കൃത ഭാഷ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഓവർ എ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം അതിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഈ പ്രാകൃതമായി ആദ്യ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഋഗ്വേദത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സംസ്കൃതം അത് പിന്നീട് അതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്ന് ക്ലാസിക്കൽ സാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഗുപ്ത ഏജ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഗുപ്ത പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എ ഡി വരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ക്ലാസിക്കൽ സാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് പിന്നെ കാളിദാസന്റെ ഒക്കെ കാലം വരെയുള്ള ആ ഒരു ക്ലാസിക്കൽ സാൻസ്ക്രിപ്റ്റിൽ വരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഭാഷയിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും ഈ ഭാഷയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ വെച്ച് പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനും പറയാനും ഒക്കെ വേണ്ടി കഴിയും ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് അതാണ് പലപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉദാഹരണം മഹാഭാരതം മഹാഭാരതം രചിക്കപ്പെട്ടതും ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ആണ് അപ്പൊ ഒരു 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 അഞ്ഞൂറ് ബി സി മുതൽ അഞ്ഞൂറ് എ ഡി വരെയുള്ള ഒരു നീണ്ട കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഇതാണ് അപ്പൊ മഹാഭാരതത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും അതിലുപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഭാഷയും ഗീതയില് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉപയോഗത്തുള്ള ഭാഷയും തമ്മിൽ ഭയങ്കര വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നാ പറയും അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് അവര് പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീത പിന്നീട് അതിൽ എഴുതി ചേർക്കപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണെന്ന് പറയാനൊക്കെ തന്നെ ഈ ഭാഷയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ വെച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള പഠനങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണ് പക്ഷെ അതിനെപ്പറ്റി വളരെ കൂടുതലുള്ള ഡെപ്തിലുള്ള നോളജ് ഒന്നും എനിക്കില്ല ഏത് സ്ഥലത്തായിരുന്നു ഒറിജിൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലായിരിക്കുന്നതല്ലേ അല്ല സംസ്കൃതം ഋഗ്വേദത്തിന്റെ തുടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ആര്യന്മാർ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഋഗ്വേദം രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പക്ഷെ ഒരു അഫ്ഗാനിസ്ഥാനോ ഒക്കെ ഭാഗം ആ ഏരിയയിലൊക്കെ എത്തുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ കാലത്ത് തന്നെയാണ് ഈ ഭാഷ അതെ വാമൊഴി ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ അത് അതിൽ
അപ്പൊ ആ റൂട്ട് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ഈ സെൻട്രലേഷ്യൻ ഈ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഈ സ്റ്റെപ്പി പാസ്റ്റലിസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ആ പ്രദേശത്താണ് ഈ റൂട്ട് ലാംഗ്വേജ് റൂട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ സംസ്കൃതം താഴോട്ട് വരികയും ഋഗ്വേദം ഒക്കെ രചിക്കപ്പെട്ടത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന ആ വഴിയിൽ എവിടെയോ വെച്ചായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ ഇന്ത്യയിലെ ഗാൻജറ്റിക് പ്ലെയിനിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇവർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ സമയം ആയപ്പോഴേക്ക് ക്ലാസിക്കൽ സംസ്കൃതം രൂപം കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് ലിഖിതമായ ലിഖിത രൂപത്തിൽ വന്നത് എത്രയോ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വായ്മൊഴി ആയിട്ടാണ് സംസ്കൃതം ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിലൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് പിന്നീടാണ് വരുന്നത് റമ്മി സ്ക്രിപ്റ്റ് എനിക്ക് അറിഞ്ഞോടാണ് റമ്മി സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ ഒറിജിൻ ആദ്യകാല അത് എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും അത് ആയിരം ബി സിക്ക് ഒക്കെ ശേഷം വളരെ ശേഷം വന്നിട്ടുള്ളതായിരുന്നു സംസ്കൃതം ഈ പറയുന്ന ഈ സ്റ്റെപ്പി പാസ്റ്റലിസ് ഗ്രൂപ്പ് വന്നിരുന്ന ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരല്ലോ അവർക്ക് അവരുടെ ലോക്കൽ ഭാഷകളും മറ്റ് ഡയലക്ടുകളും ഒക്കെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് സംസ്കൃതം സംസാര ഭാഷ അല്ലെന്നുള്ളതാണ് പല ഭാഷാ പണ്ഡിതരും പറയുന്നത് അത് ഈ ചാൻറ്റിങ്ങിന് പ്രകൃത് പ്രകൃതം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഇവരും ആര്യന്മാരും കൂടെ വന്നതിന് ശേഷം തന്നെ സംസാര ഭാഷ പ്രകൃതം പാളിയുമായിരുന്നു പക്ഷെ അതിന് വ്യാകരണത്തിന്റെ ഒരു വലിയ ഒരു സമ്പത്തം ഉണ്ടല്ലോ ഈ സംസ്കൃതത്തിന് അപ്പൊ അത് ലിഖിത രൂപത്തില് അത് സംരക്ഷിക്കും ലിഖിത രൂപം ആകുന്ന അത് വ്യാകരണം ഉറക്കുന്നത് പാണിനി അഷ്ടാധ്യായി ആ അതിന്റെ ഏജ് കൃത്യമായി എനിക്കിപ്പോ ഓർമ്മയില്ല അതും വളരെ പിന്നീടാണ് അതിനും ഈ രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷം പഴക്കേ ഉള്ളൂ അതിനുശേഷമാണ് അതിനു മുമ്പുള്ള വേദങ്ങളിലൊക്കെ ക്ലാസിക്കൽ സംസ്കൃതമല്ല അതിനു മുമ്പുള്ള സംസ്കൃതമാണ് അപ്പൊ അത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് പല വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ഒക്കെ പലപ്പോഴും ഓരോരുത്തർ ഓരോരോ പറയുന്ന ഭാഷ വേറെ ആയിരുന്നു ക്ലാസിക്കൽ സംസ്കൃതം അല്ല ഇപ്പൊ ഈ പല നന്നുള്ള നാടകങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഈ അപ്പർ ക്ലാസ് ആൾക്കാരെ സംസ്കൃതം പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അല്ലാത്ത ആൾക്കാർ പ്രാകൃതമാണ് പറഞ്ഞത് സ്ത്രീകളും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല സ്ത്രീകളും ഭാഗത്താണ് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഇത് ഈ വേദമന്ത്രങ്ങള് മന്ത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അപ്പർ സൊസൈറ്റിയിലെ മാത്രമുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു ഭാഷ പോലെ ആയിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് ഭാഷാ പണ്ഡിതരോട് ചോദിച്ചാലേ കൂടുതൽ അറിയാൻ കഴിയും വായ്മൊഴി ആയിട്ട് വരുന്ന എന്ത് സാധനവും ഒരുപാട് നാളത്തെ ഇന്ത്യൻ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരത്തിലെ ട്രെയിനിങ്ങിന് സമയം ചെലവഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രീസ്ബി ക്ലാസ് യൂഷ്വലി അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അത് വശം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലാത്തവർക്ക് അത് ആ രീതിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല സുനിൽ എന്തോ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ഇല്ല സാർ ഞാൻ ഇത് വിക്കിപീഡിയയിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കി അപ്പൊ പാണിനിയെ ഡേറ്റ് ഫോർത്ത് സെഞ്ചുറി ടു സിക്സ് സിക്സ് ടു ഫോർത്ത് ബി സി ആണ് പറയുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ ആ സമയത്തേക്ക് ബുദ്ധന്റെ സമയത്തൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് സംസ്കൃതം അൺഇൻ്റലിജിബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞു എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ ഇന്ത്യൻ സേജസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് മഹാഭാരതമുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്ലോകങ്ങളുള്ള ഒരു കാവ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മഹാകാവ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്ലോകങ്ങളുള്ള അപ്പൊ അത് ഒരു ചിട്ടയായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹിത്യം അതിന് ഇല്ലെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഏത് സാഹിത്യം സംസ്കൃത ഗ്രന്ഥം എടുത്താലും അതിന് വളരെ ഒരു സമ്പുഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹിത്യവും വ്യാകരണവും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് നമുക്ക് പൊതുവെ പൊതുവെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതൊരു പ്രാകൃത ഭാഷയാണോ എന്നുള്ളത് സംശയം അല്ല മഹാഭാരതത്തിന്റെ കാലം വേദത്തിന്റെ കാലം അല്ല അത് മാത്രല്ല നമ്മുടെ സുനിൽ മാഷത്തിന്റെ ഇതിഹാസവും വേദവും രണ്ട് കാലങ്ങളിലാണ് അത് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷം ആയിരം വർഷങ്ങളുടെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അത് തമ്മില് അത് മാത്രല്ല ഭാരതം അങ്ങനെ ഒറ്റ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അത് പല സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പല വേർഷൻസ് ഒക്കെ വന്ന് ഫോക്ക് രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന സാധനം അതും ഇത് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പാടുന്ന ശേഷം പിന്നീട് ആണ് എഴുതിയത് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടത് പല കാലഘട്ടങ്ങളിലായി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടത് അപ്പോഴേക്ക് പാണിനിയൊക്കെ വന്ന് വ്യാകരണം 
ചോദ്യങ്ങളവസാനിച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും വൈകിയതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ളതും വളരെ കാലികമായ പ്രസക്തമാണ് ചർച്ചയുടെ കാര്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇത് വളരെ വലിയ നമ്മളുടെ ഇടയിൽ വേണ്ട പോലെ ആഴത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യാതെ നിരവധിയായ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സന്ദർഭം ആണ് അത് ഒരു എന്താ പറയാ ചരിത്ര വിരുദ്ധവും ശാസ്ത്ര വിരുദ്ധവുമായ ഒരു ഒരു തലത്തിലേക്കൊക്കെ അതങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വളരെ ഭീകരമായ രൂപത്തിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആസ്റ്റ് ഡോട്ട് ലൂക്കയിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതി ചോദിക്കാം നമ്മൾ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഉത്തരം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ചോദ്യങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് ആസ്റ്റ് ഡോട്ട് ലൂക്കയിലേക്ക് ചോദിക്കാൻ ലിങ്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ് പേര് ഇതിൽ ഇടയ്ക്ക് എടുത്തിരുന്നു ഏതാണ്ട് കഴിയുന്ന വരെ നൂറിലധികം പേരുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞത് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ശാസ്ത്രോധ സമിതിയുടെ പേരിലും ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പേരിലും എല്ലാം നന്ദി പറയുന്നു നമുക്ക് അവസ